。一、净身出户。林峰，你贪污了公司的五万块，要是报警抓你，你得坐牢。海城千帆药业大楼总裁办公室，穿着包臀裙的王秘书对着桌上的一张协议昂了昂下巴。我们将总面及旧情，不想把事情弄得太难看。你签了这份净身出户的离婚协议，那五万块就算了。办公桌对面，林峰僵立原地。牙关紧咬，那五万块是小舅子江涛叫林峰找财务报销的招待费，时隔一夜却成了黑锅，扣在林峰头上。你明知道是江涛故意害我，林峰抬起眼，一字一句道：“为了这五万块，江优若就要和我离婚。”哼，票据上的字是你签的，你还想抵赖？王秘书双臂抱怀，眼含嘲弄。再说了，江总白白养了你三年，你还想怎么样？是啊。自己又能怎样？林峰嘴角发苦。当初千帆药业只是个小公司，没人知道是他这个被骂作废物的江家赘婿在背后帮助江优若。三年时间，一步一步建立起了数十亿市值的医药帝国。可现在，为了区区五万块，江家就要把他逼走。啪！一支签字笔被重重拍在桌面。你还不明白？你和江总已经不是一个世界的人了。江总可是海城的新晋医药女王。王秘书一脸不耐，伸手将离婚协议往前一推，磨蹭什么？你算个什么东西？你根本配不上江总，你成了江总的累赘。离婚还是坐牢，你自己选吧。林峰沉默垂头，协议书上江优若的黑色签名，熟悉而又刺眼。签了吧，何必要弄得这么难堪？背后传来声轻叹，转头望去，林峰心头一阵抽搐。黑色长裙，柳腰翘臀，白皙的修长脖梗之上，是一张冷艳无双的绝美容颜，宛如一只高高在上的黑天鹅。江优若背负双手，视线没有一刻停留。他与林峰擦肩而过，来到落地窗前。为什么？林峰压着火气问道。江优若俯瞰脚下的繁华街景，淡淡道：“我要的，你给不了。所以那五万块只是个幌子，对吧？”苦涩在口腔内炸开，林峰的嘴角无声裂成一抹惨笑。你家里人一直不喜欢我，我都不在乎。我以为你和他们不一样。我给你洗衣做饭，我接你上下班，我甚至整整三年都舍不得碰你。酸楚滋味涌上鼻尖。林峰猛地失控了，你江优若他妈就算是快兵，也该被老子捂热了。撕心裂肺的咆哮声回荡在偌大的办公室里，可落地窗前那道曼妙背影依然无动于衷。我说了，我江优若要的，你林峰给不了。许久，江优若终于缓缓开口，他头也不回，眼神迷离。对于普通人来说，你是一个好丈夫，可对于我，没有丝毫助力，只会是成功路上的绊脚石。林峰，认清现实吧。我们结束了，已经没有任何共同生活的可能。轰！林峰浑身冰冷，仿佛一脚踩空。千帆药业壮大之后，江优若的态度就逐渐冷淡。果然是早就开始嫌弃他了。姐，和这种废物多说什么？不签字离婚，就报警抓他。办公室门外已经围满了人，一对母子突然冲了进来，站到江优若的身边。江涛斜着眼瞥来，咧嘴冷笑：“看什么看？就是我陷害你的，你有本事咬我呀！”江母则是用袖口。擦了擦指尖的祖母绿宝石戒指，满嘴的阴阳怪气，还是人家吴少出手大方啊！随便送出的见面礼，你林峰一辈子都买不起。立成集团的太子爷吴勇，林峰腮帮鼓动了下，微微侧耳，他突然有种放声大笑的冲动。立成集团不过区区百亿市值，而吴勇也只是个花花公子而已，这就让江家人觉得攀上了高枝。可笑啊，真是可笑！他们根本不知道，三年前为了留在江家，留在江优若身边，自己所拒绝的是何等的难以想象。我很忙。晚上还有应酬，江优若终于转过身，四目相对，她的表情有过瞬间的不自然，可随即又冷漠如初。姐，别浪费时间了，人家吴少约了我们家吃饭，再不去就晚了。江涛催促了一句，然后紧盯过来。林峰，我劝你识相点，乖乖把字签了，选择净身出户，今天就给我滚出江家。他朝门外站着的十来个保安努努嘴，别给脸不要脸。林峰，别怪我现实。江优若抬手。止住那些蠢蠢欲动的保安！我给了你整整三年的时间，你却一次又一次让我失望。他避开林峰的注视，扭头看向落地窗外。我自问没有什么对不起你，我只是不想和一个自甘平庸的家伙过一辈子。冰冷的话语，毫无表情的绝美容颜，仿佛有一万根钢针深深扎进林峰的心，血淋淋的痛。如果平凡的生活是一种错，那么自己一开始的选择。或许就错了。本以为见惯世间冷暖之后，江优若会是一处避风的温暖港湾，可他却大错特错。好，我签，我选择净身出户。林峰深深呼吸，眼中迷茫消散，恢复了些许冷静。我只希望你不要后悔今天的决定。抓起签字笔，在离婚协议上重重写上名字。林峰深深看了眼落地窗前的背影，决然而去。不是我给不了你想要的，而是怕给的太多。你们江家，你江优若根本承受不住。姐，恭喜呀、啊！那个废物终于被赶跑了。林峰一走，江涛和江母顿时对视一眼，得意洋洋地笑了。优若，你看，我就说这招管用吧。江母眉飞色舞，乐得合不拢嘴。江优若没有回应，漠然看着桌上的离婚协议。江优若，我们全部辞职。就在这时，门外传来一阵躁动之声，十来道身影接连走进办公室，将手中的辞职信一摔，走得头也不回。二。
，绝不低头。室内室外，陡然一静，都疯了是吧？放着高薪不要，自己滚蛋了。江涛三人笑脸凝固，转而面面相觑。那些家伙，分别是公司的财务主管、项目经理，还有市场部的高管等人，都是从三年前就加入公司的老员工，也是支撑起千帆药业的骨干。随着对方的离去。公司成了空壳，势必会陷入暂时性的瘫痪。他们在三年前是林峰招进公司的，将优若贝齿轻咬，看着桌上的离婚协议以及那一摞小山般的辞职信，他有点难以接受。这些人明显是为了林峰而主动辞职，可平平无奇的林峰为何能让这些精英誓死相随？与此同时，大楼地下车库内，林少。别和家里赌气了，和我们一起回帝都吧。十来道衣冠楚楚的身影追来，围着林峰劝说。这三年来，委屈你们了。林峰苦笑一声，感慨万千。这些职场精英，都是他从帝都那边招揽过来，特意给江优若帮忙的。早在入职千帆药业之前，他们就已经功成名就，有人年薪数百万，有人甚至都快成为公司副总。可仅仅只是自己的一句话，他们就毫无怨言的跟来了。如今。也为了他，林峰而再度放弃高薪，选择和江优若决裂，离开千帆药业。林峰感动之余，也有深深的愧疚。当初要不是林少的赏识，我们都得饿死在帝都街头，哪还谈今天？一个矮瘦男人推了推鼻梁上的眼镜，说的无比认真。他是千帆药业的项目部经理，这些年为公司拉来了好几个亿的大单。林少何必在海城受窝囊气呢？您只要回帝都，江优若这样的女人给您提鞋都不配。容貌妖娆的公关部女经理愤愤说着，用力一挥粉拳。他是海城赫赫有名的交际花，长袖善舞，人脉通天。林少只要向家里服个软，认个错，一切就都过去了。国字脸的市场部副总低声劝说道。听到这话，林峰脸色变了变。我姓林，我妈是林白素，从三年前开始，我就和帝都韩家没有任何关系。眼看众人还要开口，林峰钻进破旧的面包车内，点火发动。大家的好意我心领了，但我绝对不会向韩家那些畜生低头。面包车轰鸣着离开地下车库，透过后视镜。看着那些越来越远的熟悉面容，林峰咬牙不渝。他是帝都韩家的私生子，而母亲林白素的身份，到其郁郁而终，都没得到韩家的认可。直到三年前，生父韩耀光病危，韩家才找上门来，希望林峰回去认祖归宗，承担家族子弟的责任。而条件之一就是与帝都宋家联姻。林峰当时得到江家老太爷的赏识，被招为孙女婿，是以毫不犹豫就回绝了韩家人。哪知道。韩家恼羞成怒，竟是将本已迁入韩家祖坟的母亲遗体再度挖出，弃尸荒野。得到消息的林峰连夜赶回帝都，亲手将母亲重新埋葬。他跪在坟前痛哭发誓，此生与韩家势不两立。可想要扳倒韩家，谈何容易？面包车一路疾驰，停在环海公路边。夜幕落下，林峰坐在车内，看着远处翻涌的黑色海面，一根又一根的抽着烟，往事历历在目。他的额头青筋鼓起，心口好似压上了块巨石。他好恨，恨自己这三年来沉醉于温柔乡，从而忘记了去争取。唯有失去一切，方知这世上根本没有什么岁月静好，属于自己的就得去争。次日中午，林峰开车来到城南富人别墅区，进了江家别墅内，看着熟悉的一切，他没有任何留恋，径直回屋打包行李。不过几件穿了三年的旧衣服，还有些杂物。林峰拖着行李箱，将房门钥匙、还有车钥匙以及一张手写的信纸，统统放在客厅的茶几之上。站住！谁让你走的？就在林峰转身出门之时，背后传来道冷哼声。只见江涛还有江母领着几个别墅区保安拦在门口，偷偷摸摸的来我家，是不是想偷点值钱的东西带走？江母瞪着林峰，满脸狐疑：“给我搜！”别让他偷我家东西！江涛抬手一挥，几个保安上前夺下林峰手中的行李箱，径直打开。率先映入眼帘的是两件洗得发白的旧衬衫。保安们目露嫌弃，捂住口鼻，用指尖夹起旧衣服丢在地上，踩得满是泥污。林峰捏着拳头，额头青筋站起。行了，拿着你的破烂，快滚！别踩脏了我们家的地板。似乎没能激怒林峰，让江涛有些不爽。他转而看向茶几上的东西，还想给我姐留言，想让她对你回心转意吗？做梦去吧！江涛抓起信纸，看都不看一眼，直接当着林峰的面，一下一下，慢慢撕得粉碎。东西我已经留下了。是你们自己不要。林峰冷冷说完，收拾衣物，然后拎着行李箱转身而去。那张信纸上写的是千帆药业所有药品的调试剂配料，没有调试剂，药品的质量将会大打折扣。这是林峰为了报答当年江家老太爷的赏识所留下的最后礼物。我呸！谁稀罕你的破烂玩意儿？赶紧给我滚！江涛和江母都是满脸厌恶，两人不停挥着手，仿佛在驱赶苍蝇。他走了。片刻后，江优若走进卧室，看着空出一角的衣橱，他这才发现属于林峰的东西。真的少得可怜，姐，要不把东西都丢了，重新装修一下吧。江涛取下墙上的婚纱照，然后摔在地上，用力踩得四分五裂。那些辞职的高管还是没有回信。江优若秀眉蹙起，盯着地上的婚纱照，头也不回地问道：“没有，他们就好像是连夜人间蒸发了一样。”
怎么都联系不到人。王秘书小声说道：“公司几个跟进的大单也被退了回来。”听到这话，江优若眉头皱得更深了。他本以为那些高管是为了给林峰一个面子、做做样子罢了，毕竟千帆药业的薪资不菲，谁舍得放弃？这也是江优若没有当场挽留的原因。他心高气傲，还在等那帮人冷静一夜过后，会主动打电话来认错。谁成想，却等来更加恶劣的结果。江总，还有件事。可能更麻烦。就在这时，王秘书小心翼翼地提醒说：“江优若心情大恶，嗓音变得阴沉了几分。哼，以为没了林峰，没了你们这些家伙，千帆药业就会在我手中毁于一旦吗？那个，今天是药厂那边添加调试剂的日子，这是一直是由林峰在负责，配料表也在他手里。”王秘书连忙补充：“还好我刚才打电话要林峰把配料表交出来，他说放在客厅的茶几上。”话音未落，江优若便看到江涛的脸色变了。三，见死不救，结我我我。我不是故意的呀！江涛颤抖了下，脸色逐渐发白。他虽然天天混吃等死，但也清楚调试剂的重要性，那可是千帆药业这些年迅速崛起的关键所在。以往掌握在林峰手中，家里人都觉得他老实巴交，不会出什么岔子，也就没谁多问，懒得去管。可随着林峰被逼走，问题的严重性就暴露出来了。若是没有调试剂，想要保持药品质量，就只能暂时停产。东西在哪儿？江优若心头一沉，大步转身走向客厅，看着空荡荡的茶几，他顿时着急问道：“被我撕了？我也不知道那是调试剂的配料表啊，谁让林峰不说清楚的？”江涛结结巴巴的抱怨完，又试探道：“姐，要不你去求林峰，让他再写一张？什么？要我去求林峰？啪，去，给我翻垃圾桶！”哪怕是翻到天黑，也得把碎片找回来。江优若扇了江涛一耳光，气得眼前阵阵发黑。林峰一走，公司就陷入瘫痪，连带药厂也得停工。难道逼走他，真是自己做错了？心头莫名生出一丝悔意。江优若咬牙切齿，脸上火辣辣的，他指着江涛和王秘书叫道：“找，都去给我找，要不然你们两个就去求林峰，把调试剂配料表要回来。”城东老街区，林峰一手拉着行李箱。一手夹着烟，他远远看着小巷里的一家小诊所，犹豫再三，还是硬着头皮走了过去。哟，这不是林大少吗？怎么终于被江家扫地出门了？狭小的中医诊所内，柜台后坐着个看报喝茶的干瘦老头，他斜眼一瞥，满脸尴尬的林峰，顿时幸灾乐祸的嘿嘿怪笑起来。老子三年前就跟你说过，那丫头和你不是良配，你还死皮赖脸的硬贴人家的冷屁股。老头端起瓷缸吹了吹热茶，毫不留情的继续挖苦。林峰腮帮子鼓动了下，沉默着放下行李箱，然后坐在老头对面，你呀你，进得老子真传，明明可以御风化龙，偏偏要屁颠屁颠的钻进江家的烂泥潭，当一条小泥鳅。见林。风拉耸着脑袋，不吭声。老家伙重重放下瓷缸，冷不丁勃然大怒，被人欺负了，连个屁都不敢放。就你这烂怂，还想搬到韩家？大概真是我瞎了眼吧？林峰轻声说道：“废物，废物，老子上辈子造了什么孽啊？收了你妈当徒弟就不够省心了，还得照看你这么个废物。”老头气得山羊虚直发颤，抓起桌角的鸡毛掸子，狠狠抽着林峰的后背，足足骂了十多分钟。他老家人这才消气，接过林峰递来的一根烟。一老一少隔桌坐着，吞云吐雾，全然不顾门外不知何时停靠了一辆火红色的法拉利。余叔，会不会是搞错了？副驾驶上坐着个月白旗袍女人，身姿风腴诱人。她白皙的玉脸布满惊愕，水汪汪的妙目之中泛起难以置信之色。花费了上千万，还欠下了一个大人情，这才辛辛苦苦打探来的消息。结果，那位号称见死不救的神医，就藏在一条破街巷的小诊所里。换作往常，以他的身份背景。甚至都不会路过这等场所。是他，老奴年轻时候跟随家主在帝都的一处寺庙里见过薛老神医一面。驾驶座上的白发老者激动得眼含热泪，没想到整整二十年过去了，老神医还是这等模样啊！他转过头，抬袖擦了擦眼角，展颜一笑：“宁香小姐，当初老神医就断言家主会在今年救急复发，堪称是神乎奇迹。真是如此。”那我外公就有救了。旗袍女人陆宁香重重点头，诱人的红唇绽出几分笑意来。喂，外面的两个停车要收钱的，五块一小时。就在这时，诊所内的老头扯着嗓子喊了声，狐疑的看了过来。那副架势，似乎生怕对方会驾车偷跑一样。陆宁香笑意微滞。一颗芳心又悬了起来。什么样的神医会对五块钱的停车费斤斤计较？深深呼吸过后，他开门下车，提着裙边迈过污水沟，停停步入小诊所内。薛老神医你好，我叫陆宁香，沈傲君是我外公。陆宁香轻笑着自报家门，眼角余光扫到一旁的颓然青年，便不再留意。没听过，不认识，你们到底是要看病还是抓药啊？先把五块钱的停车费交了。岂料，薛老头摇晃着谢顶的脑门，还不耐烦地掏了掏耳朵。天银资本的创始人。沈傲君，林峰看了眼门外的法拉利，又看着眼前这位香风四动的大美人。你是天银的副总裁
陆宁香，哪怕心绪不佳，他也忍不住问了句：“天银资本是海城最大的投行，手握百亿现金流，妥妥的海城金融巨鳄。最近据传创始人史奥军病危，连带天银的股价都蹭蹭往下掉。现在看来，传言竟是真的。”您是陆宁香，礼貌性的笑问道：“无名小卒，不足挂齿。”林峰摇摇头，不愿多说。他呀，他叫林峰，以前是江家的上门女婿，现在被人家赶出来了。偏偏这个时候，薛老头咧嘴一笑，嗓门奇大，那嚷嚷声恨不得让整条街都能听到似的，全然不顾林峰尴尬欲死的窘态。江家知道部千帆药业集团总裁江优若就是他前妻呀。老家伙朝着哭笑不得的陆宁香眨眨眼，笑得颇为神秘，想要给你外公续命。简单啊，我这徒孙刚离婚。而且还是童子鸡呢。林峰虎躯一震，已经忍不住想往枕台下钻去。噗嗤一声，陆宁香也被逗得花枝招展，捂嘴娇笑不停。那您老的意思是？他眨巴着水汪汪的大眼睛，玉容泛起一抹诱人嫣红，明显是故意装作没听懂，先给林峰当女朋友，看对眼了就结婚。薛老头笑眯眯说完，用胳膊肘碰了碰林峰，这女娃比江优若好太多，丁大，好生养。见林峰都要把头埋进裤裆，老家伙两眼一瞪，有些怒了，臭小子。还害臊，施工只能帮你到这一步了。只要薛老神一肯出手相救，给这位林先生做女朋友，又有何难？陆宁香玉容鲜红欲滴，诚恳说着，硬生生忽略了“定大”二字。换了旁人如此无礼，不用他开口，早有人出手教训。嘿，知道老夫为啥叫见死不救？薛老头摇摇头，因为老夫只会出手一次，绝不会对同一人出手第二次，死活不论。话音落下，小诊所内陡然一静。陆宁香还有门外候着的余叔，都是神色为僵。两人其实早就得知了这个规矩。就连病入膏肓的沈傲君也提过这茬，说是让老神医破例，难如登天。陆宁香并不死心，这才主动登门。此时听到对方亲口说出，顿时就让他芳心重重一沉。哎哎，你外公还没咽气呢，干嘛这么伤心？岂料薛老头朝林峰努努嘴，话锋一转：“你外公的病，你男朋友就能搞定，叫他去你家一趟就行了。”我男朋友。陆宁香愣了愣。这才回过神，迟疑着没有吭声。玩笑能乱开，救人却要实打实的本事。就算林峰是薛老神医的徒孙，可他年纪轻轻，又能得到多少真传？你的右肩中了枪伤，时间应该是一个星期之前。就在这时，林峰抬起头，冷不丁说道：“诊所内外再度陡然一静。”陆宁香妙目大睁，瞳孔猛缩。门外的余叔更是老脸巨变，直接伸手到了后腰。四。要不去试试？林先生真是好眼力。镇定过后，陆宁香缓缓说着，朝门外投去一个制止的眼神。他轻轻一笑：“我很好奇，林先生是如何得知的？天银资本树大招风，想要他陆宁香性命的人，简直多如牛毛。一个星期前，陆宁香就遇到了刺杀，好在只是肩头挨了一枪，这是极为隐秘，除了在场的几名心腹之外，根本没有外泄的可能。除非……”林峰和那仇家是一伙的，你惯用右手，刚才推门下车的时候用的却是左手。银卓陆宁香审视的目光，林峰眉头微皱。另外，你用了很浓的香水来掩盖身上的药味，但我还是能够分辨得出。随即，他一一说出了那些消炎止痛的药品名称。门外的余叔已经完全傻眼，当时他将受伤的陆宁香送往集团下属医院，所用药物和林峰说的相差无几，那地方绝对安全，没有任何泄密的可能。就算林峰是仇家那边的。也绝对掌握不了这些信息。想到这里，余叔和陆宁香对视一眼，都看到彼此眼底的兴奋之色。若是林峰仅凭肉眼观察就能得知这些，说不定以他的本事，还真能救活沈老爷子。那林先生又如何断定我受的是枪伤，还是七天之前？陆宁香笑着追问道，气血流通。算了。我说了你也听不懂。林峰摇摇头，埋头抽起了烟。他心情烦闷，哪还有什么心思多说？刚才是觉得对方的眼神有点让人不舒服，才忍不住提了一嘴。一秒，两秒，三秒，足足沉默十来秒之后，陆宁香深深呼吸，对着林峰嫣然一笑：“阿峰，跟我回家，救救咱外公吧。”吃。正在埋头喝茶的薛老头当即喷了一地。门外的余叔努力绷紧脸，明显憋得十分难受。林峰夹着的烟蒂猛地一颤。嘴角抽搐个不停，这嗓音妩媚入骨，再配合上那眼波温柔婉转，哪怕是太监都得动心。你女朋友叫你去帮忙呢，还不快滚！薛老头从枕台下踹了林峰一脚，笑得合不拢嘴。林峰硬着头皮站起身，颇为无语地对陆宁香道：“先说好，我只能尽力而为。我明白，不管事成与否，天银资本都欠你一个大人情。”陆宁香用力点点头，两人上了火红色的法拉利，由陆宁香亲自开车，将林峰送往沈家庄园。一路上，陆宁香旁敲侧击。谈笑风生，林峰却是沉默着一言不发。嗡嗡的手机震动声传来，是江优若发来的一条语音短信。林峰犹豫了下，还是将其点开。林峰，你要是还念及旧情，就交出调试剂的配料表，我可以给你五百万作为补偿。要不然，冰冷的熟悉嗓音从手机内传出。林峰脸色一沉，他毫不犹豫，直接拉黑了江优若的所有联系方式。千帆药业从一个小药企突然壮大，也是你在出力吧？
。驾驶座上的陆宁香轻声一笑：“我留意过千帆药业，他们之前生产的药品，在三年前将质量提升了一大截，药效比市场同类产品尤为显著。应该就是用了你的特殊调试剂。”林峰眼底泛起一丝阴霾，没有吭声。你和江优若结婚三年，他难道都不让你碰？陆宁香笑眯眯地瞥了眼林峰下半身，还是说你那方面？要不停车去酒店试试？林峰忍无可忍，黑着脸说道：“哥哥，咱们现在是男女朋友关系。”以后有的是机会呢。似乎感受到林峰处于爆发边缘，陆宁香抿着红唇笑了笑，没有再继续撩拨。车子一路开到城郊的一座大型欧式庄园，黑色大铁栏两侧洞开，将法拉利迎了进去。眼看林峰神色淡漠，并没流露出丝毫震撼之色，陆宁香暗暗称奇，眸光异彩连连。五百万都无法让这个江家废墟动心，又怎么可能是普通人？或许这次真的捡到宝了。阿峰。外公的状况很不好，你需要什么尽管跟我说。在一名女佣的指引下，林峰跟着陆宁香走到庄园深处，进了一间改造成病房的卧室。此刻，卧室门外挤满了人，全是沈家之人，而室内则是站着好几个身穿白大褂的医学专家，全都神色凝重，低声交谈着。在靠窗的病床上，躺着一个浑身插满管子的老人，昏迷不醒。奄奄一息，你站住，不许过去！林峰脚步一动，正要走向病床，却被一个老年医师板着脸喝止：“张教授。”林先生是我请来的。陆宁香上前一步，对那人急切问道：“我外公情况怎么样了？”“抱歉，我们已经尽力了。”张教授推了推鼻梁上的金丝边眼镜，严肃开口：“陆小姐，我知道你有孝心，但也不要再乱找人来了。”他背负起双手，瞥了眼林峰，竟偏下泛起一丝不满与傲然。这种货色就不要来丢人现眼了。我可以把话放在这里，要是我们这些国内顶尖颅内科专家都没办法，其他人来了也是添乱。另外几名医学专家也围了上来，纷纷开口埋怨。下一刻，只见林峰一言不发，径直走到了病床前。嘶啦，他拔掉了病人身上的所有插管，病房内外一片死寂，所有人目瞪口呆，胡闹，简直就是胡闹！赶紧把这个疯子丢出去！张教授指着林峰。气得脸都歪了，陆宁香紧紧盯着林峰，没有回应。陆小姐，你到底有没有听懂我的话？你这样乱来，岂不是要毁掉我们这些天的努力吗？张教授满脸痛心疾首，愤声大叫：“我们付出多少汗水，就是希望尽可能延长沈老先生的生命。那请你告诉我，我外公究竟得了什么病？”陆宁香扭过头来，语气变得冰冷了几分：“我，哼，反正你既然坚持要那个家伙乱来，后果自负。”张教授一滞。涨红了老脸，而且沈老先生得的是医学怪症，全世界还是首例。清场，让这些人滚！病床这头，林峰已经查看完沈傲军的病情，听到张教授明显在推脱责任，他顿时皱了皱眉。既然是束手无策，就该实话实说，让旁人接手，而不是拼命掩饰自己的无能，还死赖着不走，装作一副拼尽全力的样子。这。不但对病人没有丝毫帮助，反而还会耽误救治，让其病情恶化，等同于是在杀人。好狂妄的小子，你是哪个学校毕业的？你的导师是谁？张教授几人都怒了，纷纷逼问起来。不想让你外公当场去世，就叫这些人闭嘴。林峰眉头紧锁，看向陆宁香。再过十分钟，沈老爷子的经络就会彻底堵死，神仙难救。五、哦，得到我就行。原来又是中医那套鬼把戏啊！我还以为有多高明，这小子不会连行医资格都没有吧？沈老爷子也是可怜，都剩最后一口气了，还得遭受这等折磨。听到林峰提到“经络”两字，张教授等人宛如发现新大陆一般，全都不屑冷笑起来。来人，把他们请到客厅去。陆宁香欲脸生寒，终于忍无可忍，这些废物一直对外公的病因支支吾吾，含糊其辞，前前后后忙碌了将近一个月，还不如林峰几分钟的查看。我们不走，我们要留下来。监视这小子的一举一动，张教授从保镖手下挣脱开来，阴沉着脸道：“陆小姐，我们必须留下来。好，我希望你们安静，不要打扰林先生。”陆宁香冷静下来，妙目透出几分厉色。这些家伙都是海城医学界的权威专家，名头响亮，他也不好直接赶人。得到许可，张教授几人后退几步，纷纷抱起胳膊，一副看好戏的戏谑模样。就在这时，林峰取出了随身携带的针盒，然后拿出了最长的一根。将近一尺，他神情凝重，小心翼翼地控制真身，一点一点刺入沈傲军的颅顶。对方的病因非常奇特，居然是颅内的一处经络偏离位置，阻碍了附近血管的气血流通。难怪施工当年也没有跟着沈老爷子。林峰不敢大意，精准地控制着力道，试图用针尖将堵塞的经络疏通。这条颅内经络是常年累月过后才变成这样，确实无法完全根治，只能借助外力。在其情况太过严重，再度疏通与拨正。一秒，两秒，三秒。足足五分钟过去，病房内外落针可闻，仿佛能够听到那一道道压抑的轻微呼吸声。林峰额头遍布细汗，心神高度集中的状态下，他的双眼甚至泛起猩红血丝。吃，伴随着他双指夹着银针往外一抽，昏迷之中的沈傲君浑身一颤，颅顶标射出一线暗红。骗子，这个死骗子，把沈老爷子折磨得外出血了。见到这一幕，张教授简直是喜出望外。
，忍不住高喊出声：“天哪，这简直是活生生的医学惨案啊！可怜的沈老爷子，一生何等风光！”没想到居然死在一个毛头小子的针下，其他几个医学专家大摇其头，纷纷哀叹。听着这些刺耳的话语，一旁的陆宁香紧张的手足无措，口齿发干。门外那些沈家人更是嚎哭哀喊起来，让他越发的心烦意乱。妈的，吵死了！老子还没死，哭什么丧？下一刻，一道洪亮的苍老嗓音，骂骂咧咧的从病床那头响起，病房内外瞬间陷入死寂，随即是一片倒抽凉气之声。扑通！在一双双不可置信的目光之中，只见昏迷了将近一月的沈傲君，居然睁开了双眼。紧接着，穿着病号服的他撑身坐起，揉了揉额头，然后直接蹦下了病床。那副手脚麻利的模样，哪像是个濒死之人，简直比公园里跳广场舞的老头还要精神几分。都看着老子干什么？饿死了，饿死了！赶紧去准备饭菜。沈傲君背负双手，全然不顾旁人，大步走出病房，往庄园餐厅方向而去。嘶！沈家之人大呼小叫，纷纷追随家主而去，只剩下一众医生与。护士彻底石化当场，不可能，这这绝对不可能！张教授回过神来，终于合上了张大的嘴。金丝边镜片后，是浓郁无比的震惊之色。其他几个医学专家都是一副失魂落魄的样子，似乎还沉浸在深深的震撼之中。只靠一根细长的银针，只花几分钟就治好了他们整整一个多月都束手无策的医学难题。这份打击太大，让他们脸如火烧，火辣辣的疼。陆小姐，陆小姐，你听我解释。沈老爷子极有可能是回光返照啊！张教授依然难以接受现实，眼看病房里没了林峰的身影，他顿时上前一步，拦住正要离去的陆宁香，还试图为自己的无能做辩解。然而，陆宁香厌恶地瞥了他一眼，便不再理会，朝着林峰追了出去。阿峰，你怎么一个人走了？难道不喜欢人家待在你身边吗？陆宁香眨巴着水汪汪的大眼睛，拦住了走到庄园门口的林峰，一副楚楚可怜的模样。送我回诊所。我想休息。林峰那略显疲惫的脸庞抽了抽，刚才全神贯注之下掌控银针，几乎抽干了他的精气神。此时此刻根本没想其他的，恨不得倒头就睡。我叫人在庄园里收拾一间客房。好好好，我亲自送你回去。陆宁香明显还想挽留，林峰转身就走，他轻笑一声，快步跟上。阿峰，你治好了外公，想要什么？尽管开口，只要我们天音资本能够拿得出。火红色的法拉利缓缓开动，陆宁香一边开车一边诚恳说道：“我要的。”你们给不了。林峰疲惫地靠在副驾驶的椅背上，想到之前将优若的冰冷话语，不禁摇了摇头。他还亏欠那些从千帆药业离职的高管，更想白手起家，建立起属于自己的商业帝国，累积身家，以待日后搬到韩家。可是万事开头难，单凭就治沈老爷子这点人情，又算得了什么？谢恩求报，然后狮子大开口吗？你不说。怎么知道我们给不了？陆宁香妙目金光闪烁，笑眯眯问道。林峰有些不耐的翻了个白眼：“我要整个天银资本，你也敢给吗？”这个外公钦定我当接班人，掌管天银资本是迟早的事情。陆宁香不动声色，故作认真的思考着。可听着副驾驶上传来的低沉鼾声，他又忍不住莞尔一笑：“傻瓜，想要天银资本，得到人家不就行了？”眼看林峰沉沉睡去，陆宁香想了想，拨通了余叔的号码：“余叔。”查一下江优若在做什么，我要他现在的精确位置。半晌过后，手机嗡嗡响起，陆宁香点开，里面传来余叔的嗓音：“宁香小姐，江优若一家正在和立成集团的太子爷吴勇在希尔丁大酒店聚餐。”好。我知道了。挂断手机，陆宁香取出大号墨镜戴上，遮住眼底的狡黠笑意。既然林峰帮了他一个大忙，那就顺手给他出口恶气，展示诚意。他也很是好奇，想亲眼见见江优若，对方究竟是有多蠢，才会一脚踹走林峰。嘎吱，火红色法拉利调转方向，没有驶向城东老街区，而是径直开往城南的希尔丁五星级大酒店。六，污蔑，林峰把我拉黑了。城南。希尔丁大酒店内，江优若缓缓放下手机，眼底有抹不甘与恼意。凭着以往的经验，他觉得只要自己亲自开口，林峰就会顺从。谁成想，发过去的语音消息如同泥牛入海，根本没丁点回应。接连几次过后，他不得不选择放弃。姐，你看到了吧？林峰就没想留下配料表。满桌大餐无人动筷，气氛略显凝重。江涛拉耸着脑袋，油子嘴硬道：“我看那张信纸上写的。”肯定也不是真的。撕碎的配料表纸屑被保洁打扫后倒进了垃圾桶里，江涛也顾不得面子，亲手去翻了出来。可惜碎纸屑被其他污渍打湿，模糊了字迹，得不到半分有用的信息。哼，怕什么？就林峰那个窝囊废，还敢不交出来？江母撇撇嘴，颇为不屑地说道：“在他看来，林峰以前是家里的受气包，连个屁都不敢放。就算是净身出户，那也还会被自家任由拿捏。”是啊。优若，那份调试剂的配料表不是你们江家祖传的吗？林峰凭什么敢吞了？餐桌对面，一个穿着名贵西服的英俊男人笑道：“他叫吴勇，是立成集团的太子爷，更是江优若的狂热追求者。”提到调试剂三字时，吴勇的目光明显明亮了几分。对啊。
姐，林峰拿着我们江家的祖传之物跑了，就该给他点教训。江涛如梦初醒，兴奋的嘿嘿笑了起来。江母也用力点头，没错，对付这种白眼狼，打死都活该。优若，我认识一些道上的朋友，如果有需要。尽管开口，吴勇端起红酒杯抿了一口，颇为优雅的笑道：“江优若眸中闪过一丝犹豫，却没有出声。如今千帆药业的管理层走了七七八八，药厂那边因为没有调试剂的补充而不得不选择停工，这一切都跟林峰脱不了关系。林峰，不要怪我心狠，都是你自找的。”心里默默说着，江优若眉头舒展，端起了碗筷。见状，江涛和江母，还有吴勇与一旁的王秘书，全都露出了笑意。很明显，江优若选择了默认，林峰就要倒霉了。优若。我刚刚得到绝密消息，天银资本的沈傲军重病痊愈了。似乎为了让江优若更加安心，吴勇摇晃着红酒杯，抛出个重磅消息，也就是说，天银资本的融资大会应该不会取消了。江优若停下碗筷，不禁有些动容。千帆药业眼下已经发展到了瓶颈期，想要继续扩大规模，就需要借助外力进行融资。放眼整座海城，得到天银资本的支持，绝对是最佳的选择。聪明，而且治好沈老爷子的首席医疗专家张教授，就是由我爸推荐给沈家的。吴勇打了个。响指，笑得有些得意。优若，你放心，只要我家出面，天银资本的融资大会必然有你们千帆药业的一席之地。嗯，那就先谢谢吴少了。江优若端起红酒杯，对着吴勇示意，露出了释然笑意。众人开始交杯换盏，谈笑风生。没人留意到，酒店门外一辆火红色法拉利停靠了下来。来这里干什么？我不是说了回诊所吗？车内副驾驶上，林峰揉着太阳穴，皱眉看向眼前的希尔丁大酒店。这个天银资本的女总裁胆子也太大了，亲自把她带到酒店，难道就不怕惹人误解，传出什么流言蜚语？人家不是看你太累了，来酒店放松一下吗？陆宁香玉脸泛起一抹嫣红，娇羞说道。然而，这副魅惑诱人姿态却瞒不过林峰的双眼。女人的嘴。骗人的鬼！若是对方真如表面这般单纯，又岂能年纪轻轻就成为天银资本的二号人物？真要信了他，怕是会被玩得连渣都不剩。再说了，你不是要人家来酒店试试吗？陆宁香轻咬红唇，挑衅似的瞥了瞥林峰的下半身。行，你别后悔就好。没有男人能够忍受如此羞辱，更何况还是出自于一个魔鬼身材的大美女。林峰推门下车，黑着脸往酒店内大步走去。然后他只觉手肘一紧。却是被快步跟来的陆宁香主动挽上。酒店大堂人来人往，随着两人的踏入，整座大堂都快速安静下来，全都齐刷刷望向这边。你好，我们要开房。来到接待台前，陆宁香嫣然一笑，嗓音陡然高了几分，迎着那名男前台的羡慕注视。林峰浑身一僵，只觉头皮发麻。这个女人究竟在搞什么？嗓门那么大，似乎恨不得整栋酒店大楼都能听见。林峰。原来你已经找到了新欢。就在林峰默默接过前台递来的房卡之时，背后响起道熟悉嗓音。林峰眉心一跳，转头望去，只见江优若一家三口，连带王秘书，还有一个英俊男人，齐刷刷走了过来。我们已经离婚了，我的事与你无关。林峰瞪了眼嘴角，噙着坏笑的陆宁香，然后对着江优若淡漠说道：“要说这一切是巧合，打死他都不信。”可。察觉到江优若眼眸深处闪过的一丝愤意，他又莫名有种恶气得出的快感。你不是一向娴静沉稳，宛如一座冰山吗？原来你也会嫉妒，也会因为我而恼怒。哇，阿峰，这就是你的前妻啊！你不是说她是个丑八怪？陆宁香台长亲眼红唇，然后一手指着陆宁香，颇为夸张的叫道：“虽然比不上人家。”但也没你说的那么差嘛！偌大的酒店大厅陡然一静，周围投来的目光变了味道，让气氛越发的凝滞。江优若白皙的脖颈轻轻泛起，姣好的面容隐隐有些扭曲。江母和江涛有心想要骂上两句，可却迟疑着不敢开口。王秘书更是自惭形秽，躲在一旁，连个屁都不敢放。眼前这个旗袍美女，不但艳压江优若，更是雍容之中透着古贵气，气场全开，宛如万众瞩目的女王，绝非那种烂大街的妖艳狐狸精。美女你好，我叫吴勇。立成集团的老总就是我爸。一旁看傻眼的吴勇回过神，顿时干咳一声，对着陆宁香伸出了右手。极品，妥妥的极品尤物。若非江优若在场，他都恨不得直接索要对方的微信了。吴勇心头炽热难耐，对林峰的恨意也更多了几分。那个狗东西究竟何德何能？前脚刚离了江优若，后脚又有这等艳遇。目光从陆宁香那浑圆挺拔的曲线飞速掠过，吴勇喉头耸动。目光亮得吓人，可惜陆宁香根本没多看他一眼，还刻意把胸前的丰满往林峰的怀内挤了挤。美女，你可能还不了解林峰的为人。见对方没有与自己接触的意思，吴勇讪笑着缩回右手，换了傅诚恳的语气。林峰贪墨公司的资产，还是优若顾念旧情，才没报警抓他，选择和平离婚。吴勇指着林峰。高声说道：“可是知人知面不知心。”林峰在江家白吃白喝三年，离婚后却心有不甘，把江家的一份祖传之物给偷走了。感受到周围的目光，齐刷刷投来。吴勇顿时慷慨激昂，一副义愤填膺的模样。优若心地善良，试图付出五百万换取林峰归还，可他却妄图坐地起价。七，我
这男的也太不是个东西了吧，真让人恶心。看起来道貌岸然，实际上狼心狗肺啊。啧啧，幸好人家离婚了，不然还会被坑得更惨呢、啊。吴勇的话音落下，周围便传来阵阵低语声，不少女人更是目露厌恶，毫不掩饰的对林峰指指点点。大家都看到了吧？这人脸皮是有多厚，才能如此淡定啊？吴勇眼底闪过一抹得意，然后继续高声说道：“可惜挽住林峰的那个旗袍美女，却依然笑盈盈的。”这。让吴勇有种一拳打在棉花上的挫败感，对林峰的嫉妒又多了几分。妈的，也不知道林峰有什么本事，居然哄得他如此信任。美女，我劝你还是离林峰远点，他真的不是什么好人。吴勇有些不甘心，对陆宁香露出一副诚恳无比的样子。我乐意，我就喜欢阿峰，你管得着吗？陆宁香下巴一扬，把林峰搂得更紧了几分，似乎生怕有人将其夺走。吴勇被噎得差点吐出口老血，僵硬无比的笑了笑，哪怕不是为了将优弱，他也不打算轻易放过林峰。你明知道吴勇在污蔑我。你难道就没一句解释？就在这时，林峰终于开口，他看着一脸冷漠的江优若，心寒到冰点。三年的感情终究错付，这个女人果然人如其名，幽冷的如同一条看不透的深江。你要我解释什么？江优若面无表情，毫不示弱的直直逼视。调试剂的配料表，难道不是老爷子临终前交给你的？我想用五百万补偿你，把配料表买回来，我又有什么错？林峰嘴角抿动，一时漠然。当初避免让江家人起疑，他拿出调试剂配料表之时，便假托是将老爷子交付给他的。如今将老爷子已经离世，这是无法说清了。哼，无话可说了吧？眼看林峰不再吭声，江母大手一摊，伸到了他的面前。林峰。我们江家对你已经仁至义尽了，赶紧把你偷的东西交出来。江涛也跟着恶声叫道：“林峰，你别忘了，要不是我姐大度，你早就因为那五万块坐牢了。”林峰，江总就算心肠再好，你心里也要有点数，别得寸进尺，不知好歹。一旁的王秘书威胁道：“你真的觉得调试剂的配料表是江老爷子留下的？”林峰吐出口浊气，对着江优若问道：“你们江家要是有这东西？”为什么不早点拿出来？江优若眼神微微闪烁，没有回应。但明眼人都能看得出，他的意志在动摇。以前我只是为了顾及你的感受，得到自己想要的答案。林峰苦涩地笑了起来。江优若分明早就猜到了一切，可他依然视而不见，坦然享受他的默默付出，直到以为自己再无任何价值，便弃如敝履，毫不留情地一脚踹走。这一刻，林峰终于心灰意冷。他望着江优若的眼神，也一点一点变得陌生起来。所谓的调试剂。仅仅只是我对你们江家那些残破的古药方所做出的改良，往里面添加几味新的药材。从前台那边抓过便签和笔，林峰开始刷刷书写。这是能让你们江家崛起的救命稻草，可对于我来说，算个屁！撕啦！林峰撕下那张遍布自己的便签，随手一挥，丢在了江优若的脚下。江优若，你总说我给不了你想要的，但我能给的。你其实无法想象。冷冷说完，林峰紧握手中的房卡，他挽住满脸笑意的陆宁香，决然而去。江优若，从此过后，你我各安天命。迈出这一步，我林峰再不回头。靠！一个被我们家扫地出门的窝囊废而已，居然也硬气起来了。江涛骂骂咧咧，连忙弯腰把地上的便签拾起，递给江优若。优若，你别听林峰吹牛。他真要有那本事，还能死赖在我们家白吃白喝三年？江母气的脸都歪了，朝着林峰离去的方向啐了声。是啊，江总，林峰就是在放狠话而已。王秘书也跟着劝道：“优若，算林峰识相，不然我会让他乖乖吐出来的。”吴勇瞥了眼那张便签，明显有点异动。那可是千帆药业能够迅速壮大的关键所在。放眼整个江家，除了江优若之外，也就这东西能够引起吴勇的兴趣了。江优若浑身发抖，死死盯着便签。他对那些话语置若罔闻，脸色难看到了极点。结婚三年，从未见过林峰如此强势的一面，宛如换了个人一样。调试剂的配料表就在眼前，触手可及。但江优若却不想去碰。他已然读懂了林峰的举动，那个男人留下配料表。根本不是归还，而是像在喂狗，往地上随手丢一根肉骨头。可偏偏江家却不能不要，因为谁的心里都清楚，只有牢牢咬住这根肉骨头，千帆药业才不会倒。这是对他江优若，对整个江家所无声进行的莫大羞辱。心头闪过恼怒、不甘、挫败，江优若紧咬牙关。千帆药业明明是自己辛辛苦苦的经营，才能走到今天这样的地步。你林峰凭什么以为一张调试剂的配料表就能抹杀我江优若的所有努力？放你那儿！以后药厂那边调试剂就由你来负责。对着江涛嘶哑说完，江优若强忍屈辱，拖着脚步转身走向酒店大门。回想林峰的那句“我能给的，你无法想象”，江优若便不由自主地捏紧双拳。林峰，你最好别让我后悔离婚。站在街边，仰望希尔丁酒店大楼的高层，江优若无声喃喃，眼神逐渐怨恨。我姐好像很不高兴啊。这个林峰真是该死！跟随走出的江涛将便签收好，故意望向吴勇。林峰就该不得好死！江母怒声咒骂道：“吴少
，林峰太嚣张了。您看他刚才那副目中无人的样子，连您都不放在眼里啊！王秘书也在一旁添油加醋。放心，既然林峰对优若来说已经失去所有价值，我会让林峰长点记性。吴勇嘴角一扯，露出抹冷笑，当即摸出手机拨打电话。与此同时，酒店大楼内叮咚一声，电梯停下，林峰和陆宁香并肩走到了某间客房门前，四目相对，气氛突然就变得有些暧昧。八。血战到底，阿峰，你刚才真是太帅了，人家好喜欢哦。房卡插入，陆宁香率先步入，抚着裙边，坐在大床边缘。他望着林峰，嘴角满满都是恶趣味的坏笑。陆总，别演了。林峰关上房门，来到陆宁香身边，露出抹无奈苦笑。我很感谢你为我所做的一切，就算是治好沈老爷子的报酬吧。我们两清了。这个女人不但秀色可餐，更是不惜牺牲色相，帮自己出了口恶气。林峰感动之余，又有些不忍。他很清楚将来所要面临的东西，对抗整个帝都韩家是何等的艰难与凶险。哪怕天银资本傲立海城，但在巨无霸一样的韩家面前，却显得如此的弱小。林峰不愿和陆宁香牵扯太深，免得以后连累对方。什么？这就两清了。陆宁香瞪大明眸，仿佛不敢相信自己的耳朵。林峰，老娘哪里比不上江优若？要凶有凶，要脸蛋有脸蛋。他像是受到了羞辱，明显有点生气。你就那么死心眼，宁愿当舔狗，也不要我这个女朋友。陆总，那只是我施工开的一个玩笑，你用不着当真。林峰摇摇头，拉开了房门。治疗沈老爷子，不过举手之劳。陆总，你没必要觉得欠我什么。你，你要我走？陆宁香愣住了。林峰。你还是不是个男人，我都主动送上门了，你还赶我走？他不怀好意的瞥了眼林峰的下半身，露出一副恍然大悟的模样。呵呵，原来你真的不行，陆总，你这两天来了天魁吧？林峰嘴角微抽，也就是俗称的大姨妈来了，那又如何？大不了老娘豁出去了，和你血战到底。陆宁香眸光闪过一丝慌乱与羞恼，他咬牙切齿，瞪着水汪汪的大眼睛，毫不示弱的对视过来。你牛！你赢了！林峰阵阵风中凌乱，竖起了大拇指。在这豪言壮语面前，他也只能甘拜下风。哥哥，林先生，一点玩笑话不要介意吗？你也看出了我的诚意，我是非常希望您能留在我身边，助我一臂之力。陆宁香站起身来，嘴角有模掩饰不住的小小得意。他诚恳地鞠了一躬，正色道：“而且我外公大病初愈，还需要进一步调养。”砰！房门被人猛然踹开，打断了陆宁香的话语。只见门外站着一群身穿黑背心的家伙，个个膀大腰圆，臂膀上描龙画虎。林峰，你欠我们公司的高利贷，现在该还了吧？为首的一个光头胖子摸着头顶走上前来，对着林峰嘿嘿怪笑。他欠你们多少钱？陆宁香眼眸转冷，扫了眼这些不速之客。哟，小妞挺带劲啊，那就先玩玩你，算是一点利息了。哈哈，光头胖子色眯眯笑着，身后一帮小弟也露出蠢蠢欲动之色。我没欠任何人的钱，更没借过什么高利贷。林峰面无表情的摇摇头，将陆宁香挡在身后。他低声道：“陆总，他们是冲我来的，你躲着点。你说没借就没借呀、啊？你问问我的弟兄们答不答应？”光头胖子斜眼瞅着林峰，明显颇为不爽。林峰都死到临头了，你还嘴硬？就在这时，门外传来道男人嗓音，紧接着西装革履的吴勇大步走了进来，他指着林峰，大声叫道：“林峰！”你自己干的好事，休想连累别人。说完这话，吴勇又上前两步，对着那名光头胖子笑了笑：“龙哥，那位美女是我朋友，和林峰没半点关系。”行，既然是你吴少的朋友，那就没事了。你带他先走，免得等会儿吓坏了。光头胖子龙哥点点头，眼里泛起些许惋惜之色。如此极品尤物，可惜是人家吴少看上的，他注定是没机会弄到床上了。美女，快跟我走，林峰今天是跑不了的。要不是我跟龙哥有几分交情。连你也会被林峰拖下水。吴勇走到陆宁香面前，装模作样的低声催促道：“不就是欠了点钱，大不了我替林峰还了。”岂料陆宁香看都不看吴勇一眼，他从小挎包内掏出了张银行卡，冲着龙哥扬了扬，说个数。嗯，龙哥等人有些傻眼，纷纷朝吴勇投去征询的目光。吴勇也有点发懵，随即脸色变得难看了几分。靠，也不知道林峰走了什么狗屎运，居然把这个白富美迷得团团转。之前看到他付了开房的钱，而现在更是问都不问一句。就要替林峰还高利贷，吴勇气的心里直骂娘，妒火炯炯燃烧。既然软的不行，那就只能来硬的。他心里憋着火气，今天无论如何也要狠狠教训林峰一顿，顺便再把这个香风四动的旗袍美女弄到手。白虎堂办事，闲杂人等赶紧滚！就在吴勇眼神示意，准备让龙哥等人动手之时，身后响起一道男人的嘶哑嗓音，伴随着密集的脚步声。什么？居然是白虎堂的人！听到这话。
，吴勇愣了下，紧接着眉心狂跳，浑身一颤。龙哥等人更是面露慌张，被吓得小腿直哆嗦。白虎堂是海城最大的地下势力之一，堂主赵虎更是被人尊称为虎爷，为人手段凶狠，率领白虎堂在海城横行霸道多年，几乎是无人敢招惹。只见一群身穿黑西装的魁梧男人，齐齐将房门堵住，在他们身后，则是倒下十来个酒店保安，全都口鼻流血，在地上哀嚎痛呼。原来是刀哥，我们马上走，马上就走。眼看一个刀疤脸男人冷冷望来，龙哥吓得大气也不敢喘一下，陪着笑脸一步一步往门外退去。陆小姐，虎爷想请你去聊聊天，跟我们走一趟吧。刀疤脸男人对陆宁香沉声说道：“刀哥，我爸是立成集团的老总，那位美女是我朋友，能不能给我个面子？”迎着陆宁香似笑非笑的注视，吴勇脸如火烧，硬着头皮上前一步，对着刀哥笑道：“回应他的是一道骤然放大的掌影。”哈，刀哥狠狠扇了吴勇一耳光，然后戳着他的脑门，唾沫横飞的叫骂：“什么傻逼玩意儿！”别说是你，就算你爹吴贵强在这里，也不配叫老子给面子。吴勇被打得口鼻流血，原本英俊的脸庞浮现出五道鲜红指印，半张脸肿成了猪头。他再也不敢吭声，垂头捂脸，和龙哥等人齐齐落荒而逃。嘿，你小子怎么不跑？刀哥眯起眼，冷不丁注意到房间之内还站着一道陌生身影。陆总，你退后。林峰盯着刀哥，眉头微凝。头也不回地对陆宁香说道，免得等会儿溅你一身血。他能看得出来，龙哥等人不过是装腔作势的小混混，而眼前之人个个戾气冲天，手上定然沾染过不少鲜血。也就是说，这是一群真正的亡命之徒。九，不做大哥好多年，小子挺有种啊，连我们白虎堂都不放在眼里。听到这话，刀哥等人都被气笑了。齐齐朝着林峰逼近了一步，上，先弄死这小子再说。刀哥抬手一挥，几名黑西装男人摸出铁纸虎袋上，狞笑着挥拳袭向林峰。林先生，这是和你无关，让我来处理。陆宁香罕见露出几分凌厉之色，将手伸入了小挎包。他没想到赵虎如此肆无忌惮，居然都敢在闹市区里对自己动手。或许是外公沈傲军病愈的消息泄露出去，让赵虎背后的那些人。再也坐不住了。此刻，云叔守在沈家庄园，身边再无可用之人，他绝对不能被赵虎抓住，成为对方要挟外公的筹码。唯有放手一搏，杀出条血路。陆宁香芳心一沉，可还没说完，便觉眼前一花，刷刷刷！只见林峰面无表情，挺拔的身影宛如鬼魅一般，穿梭在那群黑西装之间，凄厉的惨叫声接连响起，伴随着碎牙和血沫的飞溅。短短十来秒钟，刀哥带来的十多个小弟，全被林峰三拳两脚。砰砰放倒，成了满屋的滚地葫芦。陆宁香妙目大睁，红唇半张，简直不敢相信自己的眼睛。站在门口的刀哥更是瞳孔巨变，额头滑落一滴冷汗。海城之内，何时又来了这么一号猛人？如此身手，就算是自家堂主赵虎，怕也难以抵挡。他们在出门之前，明明已经摸清了消息，陆宁香身边没有任何保镖，可偏偏疏忽了眼前这个年轻人。小子，你知道招惹我们白虎堂的下场吗？刀哥吞了吞口水，强作镇定，厉声道：“你今天为了这个女人强出头，明天就会全家被杀。我妈已经去世了，我才离婚，我家就剩我一个。”林峰脸色冰冷：“有本事你现在就杀了我！”你你，刀哥被这话噎得差点吐出口老血，气得脸都歪了。原本百试百灵的场面话，只要放出来就能吓得对方胆战心惊，谁成想眼前这个家伙特么是个孤儿，回去告诉赵虎，这笔账我陆宁香记下了。陆宁香明显松了口气。上前一步，和林峰并肩而立。他缓缓扫过地上那些白虎堂打手，一字一句道：“感动林峰，你们都得给他陪葬。”肃杀的语气，听得刀哥脸皮抽搐，他怒哼一声，转身就想带着那些一瘸一拐爬起身的小弟离开。混道上的，连点规矩都不懂。就在这时，林峰皱眉说道：“不留下点什么，就这么走了？小子，别把路走绝，做人留一线，日后好相见。”刀哥脚步一顿。扭头怒声说道：“林峰翻了个白眼，上前一步，根本看不清他如何出手，便听得刀哥惨叫一声，整个右肩软趴趴垂了下来。滚吧，别让我再看到你们！”林峰从茶几上抽出纸巾，擦着手上的血渍，头也不抬地说道：“行，你有种，你给我等着！”刀哥疼得眼泪汪汪，额头满是豆大汗珠，在小弟的搀扶之下，灰溜溜的走得飞快。林先生，没想到你身手这么厉害！门外的脚步声终于消失，陆宁香这才完全松弛下来，对着林峰感激一笑：“没什么。”都是从小打架练出来的。林峰摇摇头，眼底泛起一丝感慨：“我不做大哥已经好多年。”他自幼在帝都长大，顶着个韩家私生子的名头，没少受人羞辱欺负。这些家伙有外人，也有韩家那些所谓的兄弟姐妹。好在施工薛老头不但教他医术，也教出了一身的武力。而几年前母亲亡故，林峰了无牵挂，跟随薛老头来到海城隐居。帝都的地下世界顿时重新陷入群龙无首的局面，也少了。北狂林峰的传说，扑哧一声，陆宁香被这话逗得花枝乱颤，胸前的波涛起伏不定。说你胖还喘上了，手上没受伤吧？
。他莞尔抿嘴，拉过林峰的胳膊，仔细检查了下，这才放下心来。我实在想不通，你明明有这些本事，为什么要留在江家苦苦忍受三年？陆宁香好奇问道。我刚才要是不出手，你该掏枪了，对吧？林峰没有回应，而是瞥了眼陆宁香的 LV 限量款小挎包，迫不得已。也只能这样。陆宁香没有遮掩，点点头。我外公是海城商会会长，觊觎会长之位的人多如牛毛。他笑得有些凄凉，而恨不得我死的人也不在少数。林峰默然，一时间也不知该如何安慰。海城号称要都，各大药企林立，再加上航运发达，物资富饶，是整个中海省的经济中心。繁荣的背后，自然也少不了各路牛鬼蛇神的斗法。商会会长权力极大，小到物资定价，大到市场份额的分配，都能参与其中，而且往往是起到决定性的作用。干掉商会会长。取而代之，虽然风险较大，但也能获得极大的利益。最为关键的是，沈家青黄不接，没有一个难当大任之辈。沈傲军挑来挑去，最后挑了外孙女陆宁香作为接班人。只要弄死陆宁香，就算沈傲军还能活几年，也必将断了传承。想到这里，林峰突然心头一动。之前他给沈傲军施针之时，察觉到那处偏离位置的经络残留着一丝暗劲，对方旧疾复发，突然就恶化到濒死状态，恐怕并非天灾。而是人祸。林峰当时并未多想，而且不愿多生事端，所以没有说出来。此时他觉得有必要提醒陆宁香了。林峰，我外公要见你，马上！就在林峰准备开口之时，陆宁香掏出嗡嗡震动的手机，看了眼上面新到的信息，说着说着，他的神色变得有点古怪。玉荣泛起一抹诱人嫣红，他他还说，你师公现在已经离开了海城，临走前和沈家订了婚约。陆宁香轻咬红唇，有些迷茫的抬起头和林峰对视，林峰两眼发直，目瞪狗呆。我靠，这个糟老头子坏得很啊！十算什么男人？吴少，林峰咋样了？希尔丁酒店大门外，江家三口连带王秘书都在车内伸长脖子张望，见到吴勇捂着右颊走来，江涛顿时跳下车，有些兴奋地问道：“快了，你们就看好吧。”那小子完了，吴勇勉强笑了笑。我办事，你们难道还不放心吗？想到酒店内那些凶神恶煞的白虎堂打手，还有狠辣无比的刀哥，吴勇心里泛起阵阵后怕，随即又莫名有些快感。毫无疑问，林峰这次完蛋了。那名姓陆的旗袍美女肯定大有来头，说不准。就是人家虎爷看上的女人，好你个林峰，连大佬的女人也敢碰，活该你小子倒霉。吴勇冷笑了下，嘴角扯到脸上的痛处，又忍不住龇牙咧嘴的倒抽凉气。吴少，你的脸？王秘书讶然问道。没什么，刚才没注意，撞了一下。吴勇满不在乎的一挥手，侧开身，避过对方的视线。知道我请的是什么人吗？是白虎堂的刀哥。为了不让江涛等人留意脸上的红肿，他开始吹嘘起来。什么？竟然是凶名赫赫的白虎堂二号人物，刀哥江涛母子直接傻眼，王秘书吓得捂住嘴，就连阴沉着脸的江优若也不禁动容几分。要知道，白虎堂在海城内横行霸道多年，无人不知，也无人敢惹，哪怕是他也不时听到相关传闻。吴勇能够请得洞虎爷手下的头号大将，肯定是动用不少人脉下了血本。吴少，你太牛了，连刀哥都能请得动。简直就是我的偶像啊！江涛满脸崇拜之色，颇为激动地说道：“哼，就林峰那种烂人，就得白虎堂那些活阎王去好好收拾他一顿。”江母冷笑道：“吴少，你也太看得起林峰了吧？花费那么大的代价请动刀哥，岂不是跟杀鸡用牛刀一样？”王秘书两眼放光，不择痕迹地拍着马屁，为了给优若出口恶气。这算得了什么？吴勇大手一挥，豪迈无比，连带嗓音也不知不觉的大了几分。而且我跟刀哥挺熟，前几天还和他一起喝酒来着。人家敬酒的时候，杯子压得很，很。察觉到江涛几人脸色大变，吴勇心里咯噔一声，转头望去，他顿时笑脸凝固，硬生生将嘴边的滴字给咽了回去。只见一群鼻青脸肿的黑西装大汉，一瘸一拐的围了过来，为首之人则是黑着一张刀疤脸，用手捂着软趴趴的右肩。刀，刀哥，吴勇嗓音颤抖。笑得简直比哭还难看，老子和你很熟，还给你敬酒。刀哥心里憋着火气，刚出酒店大门，远远就听见吴勇的话，他顿时差点气歪了脸。我数你妈的八字！啪！刀哥抬手就是一巴掌，扇得吴勇一声惨叫，原地转圈，然后吐出半颗带着血丝的碎牙。我敬你妈了个逼！没等吴勇反应过来，刀哥由不解恨，一脚将吴勇踹得跪倒在地。哦，吴勇疼得眼泪鼻涕呼了一脸。捂着小腹，垂头干呕不止，变故陡声。江涛母子吓傻眼了。王秘书花容失色，发出杀猪般的尖叫。江优若俏脸发白，惊疑不定的刚要开口，却见酒店内走出一对年轻男女，是林峰，浑身上下连根头发丝都没掉，依然是一副精神奕奕的模样。在他身侧，那名国色天香的旗袍美女笑靥如花，还挑衅似的瞥来一眼。四目相对，江优若紧咬牙关。捏紧了双拳，他的脸上火辣辣一片。本以为会看到林峰狼狈不堪的样子，结果反倒是他们被刀哥吓得战战兢兢，被林峰两人看到了。操！
，傻逼玩意儿，连你爹吴桂强都不配老子敬酒，你算个毛！刀哥骂骂咧咧，猛地将目光向车内投来。江幽若娇躯一震，心里顿时一惊，把这些女的都带回去，让兄弟们爽一爽。刀哥抬手一挥，两个黑西装大汉顿时冲来，一把拽住王秘书的头发，硬生生往外拖去。啊！啊！不要啊！求求你们放过我！王秘书一边尖叫，一边痛哭流涕的哀求道。江母也被吓得颤抖个不停，缩在座椅内不敢吭声。操！你这根老葱怕个毛，白送老子都不要！看着江母的样子，刀哥呸了一声，都被气笑了。也不撒泡尿照照，一个臭老娘们打扮的花枝招展，成天到晚的尽享好事。大哥，我我就算了吧，我是男的呀！江涛颤声说着，都要被吓尿了。男的咋了？我有兄弟就好这一口，谁他妈叫你在这儿等着的？以为能看到老子的好戏是吧？刀哥抬手就是一巴掌，紧接着将目光定格在江幽若身上。不错，极品，正好泄泄火气。他伸手一拉，直接把江幽若扯出车门，然后肆无忌惮地打量起来。婀娜曲线，玲珑身段，再配上那张冷艳容颜，顿时让刀哥两眼放光，成功激起了征服欲望。吴少，吴少，你快求求刀哥呀！江涛急忙对跪倒在地的吴勇说道：“吴少。”救救我们！你可是立成集团的太子爷呀、啊！王秘书大声哭喊道。就连咬牙不语的江幽若也向吴勇投去期盼的注视。然而，垂头跪倒的吴勇装作一副没听到的样子，都快把头埋进了裤裆里，还求这个窝囊废！我告诉你们，今天就是天王老子来了，也救不了你们！刀哥面露不屑，往吴勇头上吐了口浓痰，然后拽着江幽若往面包车内塞去。林峰。你算什么男人？就在这时，王秘书突然注意远处的林峰，立刻大喊起来：“江总从来都没亏待过你，你都不肯搭救，你算个什么男人啊？”林峰，我姐可是你前妻，你就这么忍心看她受人欺负？一旁的江涛如梦初醒，也连忙扯着嗓子大喊：“林峰，我们江家养了你三年，你要是还有点良心，就拿出点男人气概。”车内的江母伸长脖子，愤怒叫道：“明知道就算林峰过来，也无济于事，根本对付不了刀哥，甚至极有可能会把林峰也拉下水。”但绝望之下。三人就宛如抓住了最后一根救命稻草，哪还会去考虑林峰自己的死活？他们拼命大喊大叫，顿时引起了周围之人的注意。然而，看到那些凶神恶煞的黑西装大汉，路人都是围在远处，不敢靠拢过来。哼，什么狗屁林峰，今天就算是乔峰来了，也得给爷爬。刀哥一边骂着，一边顺着江涛三人的目光望去，然后他眼皮狂跳，脸色顿时就变了。卧槽，怎么又是这小子？十一，我要你救了！他们那样对你。你还心软？希尔丁大酒店门口，林峰脚步一动，背后立刻响起陆宁香的悠悠嗓音：“我只是见不得有人欺负女人，换成水，我也会出手。”林峰摇了摇头，他和母亲林白素不受寒假待见，从小到大，孤儿寡母没少受人欺负。此刻看到眼前这一幕幕，顿时就勾起了林峰的过往回忆。哼，你就是口是心非。陆宁香酸溜溜说着，还是选择上前一步，和林峰并肩走了过去。他虽然不喜欢江幽若等人，但一码归一码。同样身为女人，她也有些于心不忍。而且林峰恩怨分明，有着属于她自己的底线，更让陆宁香刮目相看，又多了几分欣赏。两人挤开人堆，来到了那群黑西装大汉面前，顿时引得周围传来阵阵议论声。真是不要命了，连白虎堂都敢招惹呀！敢管刀哥的闲事，怕是没有啥好下场。还是太年轻了，人家一喊就忍不住站出来。出头鸟有那么好当？听到这些话语，江涛母子还有王秘书都是脸色惨白，后知后觉的回过味来。是啊。叫林峰这个废物过来，又能有什么用？与其浪费口舌，还不如多求求人家刀哥。江幽若更是直接别开头去，根本不愿多看一眼林峰。几人心下惨淡，垂头丧气，全然没有注意到。随着林峰往前迈了一步，那些白虎堂的黑西装大汉尽都喉头耸动，如临大敌，齐齐往后退了一步。我说了，别让我再看到你。林峰皱着眉头盯着刀哥说道：“小子，你别狂。”我们白虎堂不是好惹的。刀哥面皮抽搐，心里有点发毛，感受着右肩传来的强烈痛楚，不禁恼羞成怒地叫道：“行，我看你是不想要另外一只胳膊了。”林峰点点头，再度踏前一步。哗啦，那些黑西装大汉脸色狂变，仿佛见鬼了似的，吓得纷纷连连后退。刚才在酒店房间内，他们连林峰的衣角都没摸到，就被放倒在地。此刻再遇见这头瘟神，早就被吓破胆了，哪还敢鼓起勇气反抗？兄弟们，给我上！迎着林峰的直视目光。刀哥双腿发软，却死死咬牙强撑。众目睽睽之下，他不能退，不然这些年在海城闯出来的赫赫威名就会毁于一旦。抬手一挥过后，左等右等，身边却是半晌都没动静。刀哥转头望去，这才发现背后空出来一个大圈，那些小弟全都躲得远远的，只剩下他一个人面对林峰。我尼玛！刀哥头皮麻烦，气得心头直骂娘，差点没吐出口老血。好，你小子有种！你给我等着！他口干舌燥，匆匆说完，飞快往面包车内一钻。算了，什么狗屁威名，那都是虚的。留得青山在，不愁没柴烧。
，识时务者为俊杰。刀哥带头跑路，其他黑西装大汉更是连滚带爬，发动车子灰溜溜而去。随着轰鸣声远去，九九死寂的场中猛地爆发出一阵倒抽凉气之声，猛，实在太猛了。不过走了两步，说了几句。居然就把白虎堂的刀哥吓得屁滚尿流，落荒而逃。一时间，周围无数双目光落在林峰身上，纷纷好奇这位平平无奇的年轻人究竟是何方神圣。以后不要招惹那些人。目送那两辆白虎堂的面包车远去，林峰收回目光，淡淡说道：“他也没指望江涛等人会感谢他。”说完转身就走。林峰，你别以为我会感激你。就在这时，背后响起江幽若冰冷的嗓音。林峰脚步一顿。头也不回道，所以是我狗咬耗子，多管闲事。我要你救了。江幽若捏着拳头，咬牙切齿，显得无比怨恨。就算我们被刀哥抓走，又能怎样？他难道真的敢对我这个千番药业总裁乱来？你有新欢庇护，却让我们白白得罪了白虎堂的人，你分明就是故意的。听到这话，林峰笑了，被活生生的气笑了。当怜爱的滤镜破碎过后，他才真正看清江幽若。以前怎么就没发现这个女人还有如此胡搅蛮缠的一面？林峰。你不要觉得我们忘恩负义，我姐说的对，这一切都是你惹出来的。江涛捂着脸上的纸印，一手指着林峰骂道：“你这个狗东西，要是老老实实把配料表留下，根本不会发生今天这些事。”林峰，要不是你，我们又怎么会被连累？王秘书一边抹着眼泪，一边恨恨瞪视林峰。林峰，不要以为你现在抱上大腿就能对我们家指手画脚，我告诉你，你压根就不配。你别忘了。你只是我们江家敢出门的丧家之犬。江母愤愤不平地咒骂道：“别人不知道林峰的底细，但他们却是一清二楚。林峰之所以能够吓退刀哥，绝对不是他自己的本事，而是因为旁边那位旗袍美女，哼，一个狗仗人势的家伙而已，居然也敢反过来教训他们。”几人将神色痛苦的吴勇搀扶进车内，再也不多看一眼林峰，就此驾着黑色 SUV 而去。你们说，那个女人究竟是什么人？我听到刀哥叫她陆小姐，车内的气氛有些惨淡。吴勇瘫在椅背上，一边痛苦哼哼，一边嘶哑说道：“放眼整座海城，没有陆姓的豪门世家。”江幽若默然了下，摇摇头道：“唯一的可能是天银资本的副总裁陆宁香。”话音落下，车内陡然一静。姐，你在胡说些什么呀？就林峰那种货色，人家陆总能看得上他？捂着右颊的江涛嗤笑了声：“真要选，陆总肯定选我当男朋友，也绝对不会选林峰。就是林峰不过是狗仗人势而已。那个姓陆的女人背后……”肯定还有别的大佬。披头散发的王秘书附和说道：“幽洛，你觉得林峰能有什么本事，会被人家陆总瞧上啊？”江母清啐了一口：“当初要不是老爷子瞎了眼，非要把你嫁给林峰，那废物估计到现在都娶不到老婆。”“是啊，幽洛，你别多想了。那位陆小姐应该是某个大佬的女人。”吴勇有些愤恨起来，然后话锋一转：“我没想到刀哥是这种人，自己搞不过人家，反过来拿我出气。他可不想给江幽洛留下窝囊的印象，依然极力再给自己圆谎。”吴少。这是不怪你，先去医院吧。江幽若安慰了句，不愿再多说下去。他察觉到了吴勇话语里的漏洞，可为了获取吴家的支持，得到天银资本的融资，还是选择了忽视。幽若，好消息，天银资本联合海城商会，共同宣布明晚召开新一轮的融资大会。过得片刻，吴勇掏出嗡嗡震动的手机，看了眼刚到的信息，他不禁兴奋地叫了一声：“什么？明晚就召开融资大会？”江涛母子还有王秘书都是颇为动容。江幽若双眼大睁。激动的双拳紧握，千盼万盼，这一天终于来了。林峰，我要让你好好看看，离开你是多么正确的抉择。我将优若势必要一步一步带着江家，带着千帆药业走上巅峰，成为你林峰一辈子只能仰望的存在。十二，想要的我自己会争。哼，一群白眼狼，刚才不听我的，现在后悔了吧？驶向城郊沈家庄园的法拉利内，陆宁香一边开车一边忍不住揶揄说道：“我问心无愧就行。”副驾驶上，林峰被对方的目光盯得浑身不自在。又忍不住补充了句：“反正我也看那个什么刀哥不顺眼。”哼，我不管你是对江幽若余情未了，还是侠肝义胆。陆宁香撅起红唇，宛如小女孩撒娇一般：“以后我们结婚了，你可不能再想他。”我去，我啥时候答应和你结婚了？林峰目瞪狗呆，半晌才回过神来，整张脸红的跟猴屁股一样。陆总，你是不是搞错了？我施工定下的婚约和我有什么关系？林峰硬着头皮道：“我们满打满算也才认识不过几个小时。”哦，你问以后孩子该取什么名字呀？放心，人家早就想好了。陆宁香嘴角憋着坏笑，用力点点头。老大就跟你姓，叫林陆；老二就随我姓，叫陆林；老三必须得姓沈，给我外公传承衣钵。他喋喋不休地说着，全然不顾林峰咬着腮帮子，一脸蛋疼。陆总，不要开玩笑了。我才离婚，暂时没有其他多余的想法。哥哥喽，你呀你，真是不经斗，难怪到现在还是童子鸡呢。陆宁香扑哧一下，笑得花枝乱颤，直不起腰。林峰黑着脸，翻了个大大的白眼，很是无语。都怪那个糟老头子嘴碎，啥都敢说，搞得自己在陆宁香面前被动不堪，仿佛连底裤的颜色都被看穿了。阿峰，接下来有什么打算？你今天不但救了我外公，又救了我。
，你就是天银资本的大恩人。”陆宁香神色诚恳，劝说道：“你总不能回那个小诊所去做一个问诊大夫，实在太浪费你的才华。如果可以，我想创业。”听到这话，林峰心头一动，想了想：“我要是记得不错。”今年是你们天银资本三年一轮的融资大会吧？不错，天银资本每隔三年就会联合海城商会举办面向全海城各大企业的融资大会。陆宁香点点头，目光透着股好奇。你想创立企业，然后向江优若证明自己的能力，不完全是？我还需要安顿一帮为我从千帆药业离职的兄弟。林峰没有否认，但也没有把话说完。除了这些，他还要累积身家，等待时机成熟，向帝都韩家宣战。嘎吱，火红色法拉利猛地刹停，陆宁香摘下墨镜。一脸兴奋，阿峰，你真是让我惊喜不断啊！原来那些从千帆药业离职的精英也是你的人。他笑靥如花，宛如捡到宝一般，用力一挥粉拳。这些家伙个个实力不俗，据我所知，好几家公司都偷偷挖过墙角，可他们都死活不走。我还奇怪，昨天传言千帆药业一众高管集体离职，阿峰叫他们回来，我天银资本全都要了。陆宁香笑道：“你放心，我不会亏待他们。千帆药业给多少？”我天银资本开三倍，那我就先替他们谢谢陆总。林峰心头一暖，感激说道：“能够把那帮兄弟姐妹安顿下来，也算卸下了心里的一块巨石。”自家人还客气什么？陆宁香眨巴着水汪汪的妙目，还用香肩碰了碰林峰。林峰笑了笑，没有吭声。这个女人时而暧昧纠缠，时而诚恳认真，他都有点分不清对方几句是假，几句是真。车子重新点火发动，不多时驶入沈家庄园，开进了黑色的大铁栏内。外公。我把林先生带回来了。林峰跟随陆宁香步入客厅，一进门，陆宁香便笑盈盈地走向厅内上手位置。只见大病初愈的沈老爷子端坐在太师椅上，已经换了身猩红唐装，看上去精神奕奕。他端着茶盏，慢悠悠吹着，朝门口招了招手。如果不是亲眼所见，连陆宁香自己都不敢相信，这位老人在几个小时之前还奄奄一息地躺在病床上等死。想到这里，陆宁香心绪舒展，不禁对林峰感激一笑。一天之内，两次把自己救出绝境。林峰。你绝对是我陆宁香命中注定的贵人，来了都坐吧。沈老爷子啜了口热茶，点头示意林峰落座。外孙女婿，下月初六是个黄道吉日，就那天把事办了吧。我们沈家虽不是什么天皇贵胄，但也保有家底，就不要什么彩礼了。你就在家等着接亲车队。老头不紧不慢地说着，一张老脸变得笑眯眯的。沈老爷子，我施工喜欢开玩笑，你老不必当真。林峰屁股还没坐热，连忙又站起身，有些哭笑不得地说道：“怎么？”觉得我家宁香配不上你，沈老爷子老眼微眯，似笑非笑。你小子救了我一条老命，我把心肝宝贝都给你了，你可不要辜负我和你施工的一番好意。要是因为这事，那请恕我林峰更不能接受了。林峰摇摇头，有些歉意的看了陆宁香一眼。承蒙你老厚爱，但我不能谢恩求报，而且婚姻大事绝非儿戏，更何况我和陆总只认识不到一天，还没有任何感情基础，我不能强人所难。话音落下，偌大的客厅内陷入死寂。沈老爷子花白的眉头微微皱起。默然不语，陆宁香轻咬红唇，红着脸拼命给林峰使眼色，似乎有些生气，当真不后悔。片刻过后，沈老爷子缓缓开口，神色变得肃然无比。林峰，你要知道，像我家宁香提亲的人，一直都是络绎不绝，错过时机，就算你以后哭着喊着救我，那也难以挽回。迎着对方鹰眼般凌厉的逼视，林峰笑了笑。坦然摇头，哪怕沈家家大业大，天银资本更是称霸海城。可他有属于自己的骄傲，入赘沈家，诚然可以快速获取资源，累积身家，但也会就此失去更大的自由。三年蛰伏结束，林峰已经重新焕发斗志，自己要的是广袤天空，是海阔凭鱼跃，而非作为某个家族的附属品，再次成天到晚的受人脸色。这一次，我林峰会自己去争。去赢，绝不需要靠着旁人的施舍。好个不识好歹的臭小子！砰！沈老爷子冷不丁勃然大怒，重重一拍茶几，茶盏哐当作响，茶水飞溅。那苍老而浑浊的目光瞬间凌厉到了极点。门口候着的庄园佣人全都吓得瑟瑟发抖，大气也不敢喘一下。一时间，客厅内外气氛凝滞到了冰点。然而，林峰面不改色，只是再度歉意摇头：“外公，林峰只是感情受挫，还没走出来。”您千万不要怪他。陆宁香玉容一惊，连忙上前两步，伸手轻拍沈老爷子的后背。哼，真是女大不中留，人家都当面拒绝你了，你还替这个小混蛋说好话。沈老爷子没好气的瞪着眼睛。陆宁香笑着摇摇头，可他眸光深处那抹若有似无的幽怨与失落，还是没能逃过沈老爷子的双眼。卧槽！薛老头那个老不死的徒孙，真把我宝贝外孙女给迷住了。沈老爷子心里咯噔一声，颇为吃惊。要知道，陆宁香看似温婉动人，对追求者也彬彬有礼，实则却是一直保持疏远的距离，根本无人让他真正动过情。甚至沈老爷子都有点纳闷了：宝贝外孙女是不是喜欢女人？然而现在才一天时间不到啊，怎么就对林峰这个臭小子看对了眼？十三家宴，看着身姿挺拔
，沉默不语的林峰。沈老爷子啜着牙花子，有些头疼起来。他原本对薛老头定下的婚约，并不太在意，一个离了婚的臭小子而已。哪怕医术再厉害，又岂能配得上他的宝贝外孙女？本来觉得林峰会扭捏一番，答应下来。届时，再以陆宁香的坚决抗拒为借口。婉拒这门婚约，大不了给林峰一大笔钱作为补偿即可，也算对得起他的救命之恩。可家人们谁懂啊？反倒是林峰这货死活不同意。偏偏陆宁香又明显动了心，沈老爷子浑浊的老眼之内数次金光闪逝。此时此刻，为了顾及宝贝外孙女的情绪，他老人家也不得不慎重考虑这门婚约的可能性了。沈老爷子，要是没有别的事。我先告辞了。林峰朝着陆宁香点点头，抬手抱拳，转身就走。沈老爷子眉头微挑，没有回应。哈，还跟我玩欲擒故纵，以退为进。沈老爷子心里冷笑，很是不屑。他老人家纵横商场多年，斗败了无数敌手，什么大风大浪没见过，就这点小伎俩。简直就是关公面前耍大刀！眼看林峰三两步走到了客厅门口，丝毫没有停步的迹象。沈老爷子目光何等毒辣，又隐隐觉得林峰不像是在演戏。再一看陆宁香，笑得有些漫不经心，妙目透着些许黯然之色。他奶奶的，一个个都不让人省心！沈老爷子握了握太师椅扶手，心里窝着火。气得想骂娘，他老人家英雄盖世，何等豪迈，哪怕丢掉几十亿的合同，也是面不改色，连眼皮都不会眨一下。可如今却被林峰这个小年轻给难倒了。罢了罢了，为了宝贝外孙女着想，今天也只能豁出这张老脸了。心里默默想着，沈老爷子连忙朝着林峰的背影喊道：“先等等，嗯，沈老爷子还有事。”林峰停下脚步，转过身，眉头微皱，难道是因为自己婉拒婚约，让这个老家伙老羞成怒了？马上到饭点了。留下来吃顿晚饭，沈老爷子硬生生挤出个慈祥笑意。你小子总归是救了我一命，我们沈家也得有所表示。好多谢沈老爷子的款待。林峰本想婉拒，这个老家伙喜怒无常，根本猜不透在想什么。可迎着陆宁香的水汪汪的妙目注视，林峰又狠不下心来。片刻过后，林峰跟随陆宁香来到了庄园餐厅。足足上百平米的偌大餐厅中间，摆放着一张硕大的红木长桌，桌子两侧摆放着一把把椅子，满满当当。几乎没有任何空隙。随着几十号沈家人步入餐厅，空椅被人接二连三的占住，仿佛早就规定过。众人都是颇为好奇的打量着林峰，礼貌性的点点头，明显有点敷衍。毕竟作为沈家家宴，几乎从无外宾，接待宴请都是去各大酒店，唯有至亲之人才能在这里占有一席之地。这个家伙什么档次啊？今晚居然有资格上桌，跟他们一起吃饭，空位一个个减少。林峰站在一旁，有些迟疑，这个糟老头子难道是想用这种放肆来羞辱他吗？就在这时，沈老爷子背负双手坐在长桌上手，手他对着林峰指了指右侧上方的位置，林峰。坐这里，话音落下，偌大的餐厅内陡然一静，所有人目瞪口呆，就连餐厅门口侯立的庄园佣人也是一脸震惊。要知道，那张椅子对面坐着的是陆宁香，左右两个位置都是距离家主位置最近，其含义不言而喻。沈家门风严谨，尊卑有序，哪怕陆宁香年轻轻轻，辈分不高，可她是家主沈傲君钦定的接班人，是天银资本的二号人物，绝对有资格坐在沈傲君的身侧。而右侧位置，以往都是宁可空着。也要摆上一张椅子，那是沈老爷子特意留给未来外孙女婿的宝座，彰显其在沈家的地位身份。眼下就让林峰这个外人坐那。爷爷，这这，爸，您这是要姐夫？是不是得先通知我们一下？沈家众人一阵骚动，然后神色古怪，纷纷开口说道。陆宁香则是呆滞了下，嘴角露出一抹掩饰不住的笑意。他当然知道外公的举动所表示的含义，分明就是默认了林峰的身份，决定履行内门刚定下的婚约。叫什么叫？老子做什么决定？还要你们同意？沈老爷子哼哼两声，眼看林峰还站在一边，他老人家不由得两眼一瞪，傻站着干什么？还要我亲自请你过来？做出这个决定，别说家里人闹情绪，就连沈老爷子自己心里也有点不得劲。他老人家只能在心里不断自我安慰，都是为了宝贝外孙女，咬咬牙先忍了。谢谢。迎着沈家众人的古怪注视，林峰只觉浑身不自在。他也有所察觉，那个位置应该比较特殊，可。再如何特殊，也不至于会引起众怒吧？随着林峰落座，餐厅内的气氛变得有点压抑。不少沈家人街头交耳，频频投来好奇的眼神。一道道热气腾腾的美味佳肴端上桌，几乎将整张桌子塞满。吃！沈老爷子大手一挥，沈家众人才齐齐动筷。对了，开两瓶古窖原浆。沈老爷子似乎想到了什么。扭头朝门口说了声“吧嗒”，好几道筷子滑落在地，之声响起，整座餐厅再度陡然一静。所有沈家人纷纷停下碗筷，瞪圆双眼，宛如见鬼了一般。怎么啦？老子今天捡回一条老命，老子高兴，喝点酒怎么啦？沈老爷子有些烦躁地嚷嚷道：“爸，那可是您老的心头肉啊！上次您老过七十大寿，也只开了半瓶。”有人酸溜溜地说道：“姐夫，我爸也只在你这里。”
，尝过一杯古窖原浆，还是勾兑了好几遍的。另外一个六十来岁的老头悠悠说道：“所谓的古窖原浆，是多年前一处前朝皇室地下藏酒窖被发现，所挖掘出的上百年老酒。那东西就不是用来喝的，而是该摆在博物馆里展览的文物。光是那装酒的青花乳瓷酒瓶，就能拍出上千万。沈老爷子花费了大力气，也只搞来几瓶。据传剩余的二十来瓶，统统被帝都那些豪门世家哄抢一空，根本就流通不到市面。”估价都估不了，寻常人别说瞧上一眼，就连听都没听过。可是现在，老爷子居然舍得大出血，直接拿了两瓶出来霍霍。我的妈呀！这这这，这是不打算过年了，提前杀年猪吃肉的节奏啊！十四世家古法，哼，留着干啥？哼，都喝了才干净。面对众人的震惊注视，沈老爷子有些不耐烦地说道。他瞥了眼左侧位置的陆宁香，心里有些酸溜溜的。这孩子自幼父母双亡，沈老爷子将其视如己出，着重培养。好在陆宁香也足够争气，年纪轻轻。就能替他分忧，执掌天银资本的半壁江山。然而现在却要白白便宜林峰那个臭小子，真是越想越气人。反正留也留不住。片刻过后，一名女仆捧来一个锦盒，里面装着两只天青色的古朴酒瓶，在其身后还跟着两名男仆，用托盘端着勾兑所需的低度酒液。沈老爷子心情不爽，随手抓起一只古窖原浆，先给自己倒了一小杯。就在他举杯凑到唇边之时，却被一只有力的胳膊拦下。沈老爷子。原浆度数太高，你又大病初愈，不适合这么喝。林峰摇摇头，看着杯内那略显浑浊的酒液，目光隐隐有些失神。刚才他听到“古窖原浆”四个字，心里就是一动。此刻再闻到那独特的酒味，顿时又勾起了尘封的往事。多年以前，韩家某次祭祖大典上就摆出过这种酒。林峰作为韩家的男丁，也被例外召回，喝过几杯。放屁，老子以前就是这么喝，不也一点事都没有？沈老爷子嘴硬说着，在沈家众人的劝说下，还是放下了酒杯。看来林先生对古窖原浆也有所研究。一名年轻的沈家人终于忍不住了，故意问道：“略懂。”林峰看了他一眼，点点头。话音落下，其他沈家人相互对视，都露出一抹意味深长的淡笑。那林先生肯定也会勾兑吧？要不让我们都长长见识。那人客客气气地说着，眼底泛起一抹毫不掩饰的揶揄之色。林先生来者是客，怎么能让他动手？陆宁香站起身来打圆场，对林峰使了个眼色。表姐，你这不是见外了吗？我还挺期待林先生能大展身手，让我们大开眼界呢。另外一个沈家年轻人抱起胳膊笑道：“是啊，让小林来试试。年轻人嘛，勇于尝试才行，不然根本不知道自己几斤几两。我沈家的古窖原浆。”可不是那么好喝的，得拿出点真本事才行。其他沈家人纷纷开口附和，话里话外明显透着股讽刺味道。沈老爷子默默听着，没有吭声，而是选择冷眼旁观。可行了，多少说两句。直到陆宁香投来祈求的目光，他老人家才干咳一声。毕竟林峰这小子才离婚，心里脆弱不堪。受不了太多委屈，万一家里人说的太过火，把这小子惹毛了，可不好和宝贝外孙女交代。然而，就在沈老爷子刚要张嘴之时，只见林峰冷不丁点点头，没问题。不过我还需要三样东西。餐厅之内陷入死寂，沈家人全都懵了。这小子也太能装了吧，这都敢答应？看他平平无奇，一身地摊货打扮，怕是以前连古窖原浆都没听说过。林峰，你知道古窖原浆有多珍贵吗？每一滴都价值千金。小林啊。这可不是开玩笑的，要是不会就别逞能。没错，万一勾兑失败，你赔得起吗？沈家众人纷纷开口质问，神色变得不满和轻蔑起来。麻烦给我找一碗蜂蜜，一碗姜汁，还有两碗糯米酒。林峰没有回应。而是对一旁的女佣说道：“嗤的一声，先前开口的那名沈家年轻人咧嘴冷笑起来，其他人也跟着不屑嗤笑，大摇其头。开什么玩笑，还要往古窖原浆里面加姜汁？你以为这是在火饺子馅啊？”林峰，要不算了吧？陆宁香玉容一紧，走过来温柔劝说道：“勾兑古窖原浆，不过就是靠着低度酒来稀释，降低其度数。至于林峰所要添加那三样，真是闻所未闻。他不愿家里人欺负林峰，更不愿看到林峰当众出丑。现在罢手，至少还有台阶可下。”给他去找，没有就去买。就在这时，沈老爷子突然插嘴道：“他眉头皱起，似乎在努力回忆着什么。”见状，陆宁香苦笑一声，递给林峰一个歉意的眼神。其他沈家人则是戏谑笑着，围在林峰身边，都是一副看好戏的架势。不多时，桌上摆放着一碗蜂蜜，一碗姜汁，还有两碗糯米酒。在众人的注视之中，林峰神色淡漠，开始勾兑。两瓶古窖原浆竟都倒入一个大号酒缸内，色泽浑浊暗淡。然而，随着林峰一点一点。往内添加蜂蜜等物，浑浊的酒液竟是逐渐变得清亮，透出琥珀色的诱人光泽。这这怎么可能？太神奇了吧！到底是什么原理啊？酒香也变得浓郁了很多。沈家众人睁大双眼，脸上的戏谑笑意逐渐消失，转而变成了浓浓的惊愕。这种勾兑手法闻所未闻，比家里的兑酒师傅不知道要高明多少倍。小子，这是帝都那边的兑酒古法吧？
。林峰从酒缸内筛出一杯，递给沈老爷子，后者眉头一挑，有些不太确定的问道：“沈老爷子真是见多识广。”林峰笑了笑，没有解释什么。我记得这种对酒古法是帝都那几个世家密不外传的。沈老爷子抿了口勾兑后的古窖原浆，老眼猛地一亮，酒液软绵悠长，清香四溢，一口下去。如饮琼浆玉露，使人浑身暖融融的，舒爽无比。与其相比，以前喝的简直像是马尿。记下来没有？以后喝古窖原浆都这么对。沈老爷子扭头对两名对酒师傅说道：“记住了，记住了，这位林先生，真是真人不露相啊！年纪轻轻就这么厉害。”两名看傻眼的对酒师傅擦擦额头冷汗，心悦诚服的点着头。他们望向林峰的目光。更是变得充满了敬意，满满一缸酒液很快见底。沈家众人喝得小心翼翼，似乎生怕林峰在里面下了毒。品尝古窖原浆的机会可不多，今晚算是沾了林峰的光。但他们没有半点感激之意，反倒越发看林峰不顺眼，就连嘴里的美酒也失去了味道，变得有些发苦。嘿嘿，不错，真是过瘾。沈老爷子来者不拒，连干三杯，这才一手搂着林峰的脖子，凑近几分。小子，老实交代。从哪儿学的？那双浑浊老眼炯炯有神，分明清醒无比，没有半分醉态。林峰嘴角抿动，淡淡道：“听别人说的，哼，小滑头，跟你施工薛老头一个德性。”沈老爷子有些不满的瞪了瞪眼睛，没再多问，松开了手。小林啊，现在哪里上班？手下有多少家公司？半晌过后，眼看酒喝的差不多了，一名沈家中年女眷笑盈盈问道：“我以前在千帆药业上班。”现在刚离婚，没有工作。林峰摇摇头，没有任何隐瞒。原本闹哄哄的餐厅瞬间安静了下来。十五，酒不醉人人自醉。什么？没有工作，还刚离婚？我的天，老爷子怕是老糊涂了吧？居然让这种货色进沈家当姑爷！沈家众人全都变了变脸色。凭什么呀？陆宁香好歹也是沈家的千金大小姐，怎么能找林峰这样的家伙？这已经不叫门不当户不对，妥妥的鲜花插牛粪。那名中年女眷也有点发懵，或许是没料到。林峰的回答是如此生猛，足足愣了半晌，他才尴尬笑道：“小林真是幽默，我说的是真的。昨天刚办完的离婚手续。”林峰摇摇头，将杯中酒液一饮而尽，踉跄着站起身。古窖原浆后劲十足，哪怕经过稀释勾兑，也让林峰颇为上头。时间不早了，沈老爷子，我先告辞了，感谢今晚的款待。说完这话，林峰便准备转身离开。急什么？今晚就住家里，别那么生分。我和你施工，好歹也是旧相识。沈老爷子端着酒杯，头也不抬地说道。脸色沉了下来，家里人真是个个草包，没有半点分寸。你对林峰刨根问底，如此难堪，不就是让陆宁香难堪，岂不等同于往我老人家脸上扇巴掌？小林啊，那你接下来有什么打算？是创业还是出国念书？然而那名中年女眷似乎没注意其他，锲而不舍地追问。其他沈家人也纷纷竖起耳朵，生怕漏掉一个字。我想创业。林峰重新坐下，心里一动。沈老爷子。如果可以的话，我想要一个融资大会的入场资格。”他诚恳说道，“就当是我的治疗报酬吧。”你确定？沈老爷子放下酒杯，缓缓抬眼，在你眼里，我沈傲军的一条老命就值这么多？当然不是，但我想用自己的努力来获得想要的东西。”林峰苦笑摇头，扑哧一声，那名沈家女眷笑出了声，她乐不可支，用力拍打着膝头，眼神也变得玩味起来。“小林啊，别怪阿姨，我心直口快，你呀。”就是在异想天开，痴人说梦。知不知道融资大会是面向海城各大企业的，竞争有多激烈？女人撇撇嘴，换了副腔调，慢悠悠说道：“先不说你现在孑然一身，就算手底下有个市值千万的小公司，也未必能够中签。”是啊，可不要以为救了老爷子，就想在融资大会里捞上一笔，真是痴人说梦。融资大会可从未以个人名义参加的先例，你连现场观摩的资格都没有。其他几个沈家人也开始阴阳怪气起来。林峰，你要知道。融资大会是天银和海城商会联合举办。沈老爷子冷冷瞥了眼那几人，都喜欢抢着欺负人是吧？行，今年的分红统统扣光。他心里冷哼一声，语气变得严肃起来。哪怕你能参加，我也不能保证你一定能拿到想要的投资额度。不试试，怎么知道我不行？林峰没有解释什么，只是淡淡笑了笑。好，明晚七点准时过来，我让宁香接你去会场。沈老爷子微微皱眉，对陆宁香点头示意。区区一个融资大会的入场资格。算不了什么，但林峰实在有些狂妄，或许根本不知道这里面的水有多深。那些希望中签的海城企业，为了等待融资大会开启，甚至会提前大半年做准备。只有详细的数据，才能有力的说服四位评审拿到投资额度。而眼下，仅剩24小时不到，林峰又能准备什么？他甚至连一家像样的公司都没有。当然，沈老爷子也不会让林峰下不来台，大不了给他几百万拿去玩，亏掉了也不会心疼。晚宴就此结束。沈家人一个个走得飞快，甚至不屑和林峰打招呼。他们故意甩脸色，心里还在讥讽林峰是个窝囊废，只会忍气吞声。全然不知刚才的举动，已经把自己年底几百万的家族分红给弄没了。林峰，你就住这间，有什么需要说一声就好。陆宁香喝得玉容苏红，坚持要把林峰带到客房，这才摇摇晃晃的离开。呼。
。林峰吐出口浊气，先去卫生间洗了个凉水澡，这才穿着睡衣躺在床上。他双手枕在脑后，眉头微凝。今晚算是迈出第一步，成功获得了融资大会的入场资格。只是没料到时间会如此紧迫，想要拿到投资额度。那就得咔嚓一声，房门被人推开，香风四动。房内没有开灯，清冷月光透过窗，勾勒出门口一道曼妙郊区。嗯，陆总，思绪被打断。林峰坐起身，有些困惑。眼前的陆宁香明显是刚洗过澡，湿漉漉的长发披散肩头，单薄的丝绸睡裙，难掩诱人凹凸曲线。高开领内的大团雪白，更是看得林峰口干舌燥。干嘛这么大惊小怪？人家，人家只是想找你聊聊天嘛！哈哈，陆宁香痴痴笑着，迈着裙边下的白皙长腿，晃晃悠悠地走了过来，明显是酒劲上头，还没彻底清醒。林峰嘴角抽搐，脸色变得有些不自然。大晚上的，孤男寡女能聊什么天？而且聊天也就算了，你还爬上了床，往我被窝里钻。林峰，你老实说，你心里是不是还没放下江幽若？陆宁香蹭到林峰身侧，瞪着水汪汪的妙目，呵气如兰。陆总，你真的醉了。还是回自己房间休息吧。近在咫尺的女人幽香，让林峰鼻腔干燥，热流涌动，火热郊区贴近，传来的滑腻触感更是让她浑身僵硬，即将失控。靠，这个该死的女人，难道不知道自己正在玩火自焚？我，我要你说，你今天必须说清楚，不然，不然人家就不走了。陆宁香扭来扭去，抱着林峰的胳膊撒娇，那胸前的丰满不停摇晃，差点闪瞎了林峰的眼。林先生，我来给您送行酒汤。抱歉，抱歉，我来的不是时候。就在这时，扮演的房门被咚咚敲响，端着一碗醒酒汤的余叔瞪圆双眼，然后忙不迭就要拉拢房门。不不不，你来的正是时候，赶紧把你家陆总带回房间，他喝醉迷路了。林峰老脸滚烫，忙不迭跳下床，抓起自己的衣物落荒而逃。差一步，就此一步，他今晚就不干净了。门口的余叔呆如木鸡，眼睁睁看着林峰边跑边换上衣裤。林先生，你等等。我送你回去。他低呼一声，拉上房门，快步追了过去。门外的脚步声彻底消失，恢复安静。软卧在床头的陆宁香，原本微眯的惺忪醉眼瞬间睁开，变得清醒几分。这个混蛋真是禽兽不如。他抚摸着滚烫的脸颊，骂了一句。想到林峰的窘态，又忍不住痴痴发笑，用力捶打着床沿。这个家伙实在太有趣了，总是忍不住想逗逗他。以往遇到的异性，不是图他的身子，就是觊觎他的身份地位。而林峰。却是最为独特的一个，明明已经动了欲念，可在关键时刻还在咬牙坚持底线，也难怪，毕竟这货能待在江幽若身边，忍耐整整三年。陆宁香轻哼一声，斗志满满。对方越是逃避，自己就越要用魅力征服他。林峰，你跑不了的，老娘迟早要得到你。他拉上宝贝，捂住头，在被窝里羞涩喃喃。十六，暗镜高手，夜静得深沉。城南明月湾温泉度假别墅内，一个气度不凡的中年男人正背负双手在原地走来走去，明显是等得十分焦躁。李爷不必如此着急，只要罗大师回来，一切问题都会解决。客厅的真皮沙发上，一名虎背熊腰的汉子开口道，在他身后则是站着右肩软塌的刀哥。哼，胡子，你说的轻巧。沈家都放出风声，明晚就要如期举行融资大会。被称为李爷的中年男人停下脚步，没好气的哼了声。他叫李天龙，是天龙实业集团的掌舵人，同时也是海城商会的副会长。天龙实业集团是海城内仅次于天银资本的存在，旗下公司涉及多种行业，诸如高端房产、医药器材、拆迁工程等等，无一不是回报极高的暴利行业。沈老头大病初愈，就要迫不及待的露面，大概是在虚张声势。沙发坐着的魁梧大汉摇摇头，双臂抱怀，眼底闪过一抹战。战役倒是陆宁香身边突然出现了个身手不错的小子，挺让我好奇。回头瞥了眼愁眉苦脸的刀哥，大汉鼻腔重重一横。他招呼号称海城地下皇帝，率领白虎堂，在海城内纵横多年，还从未有人敢招惹。那个叫林峰的小子，胆敢打伤刀仔，还在众目睽睽之下多管闲事，难道就不怕白虎堂灭他满门？罗大师回来了！就在这时，客厅门口有人喊了一声，只见一个身穿黑色长袍的精瘦老头负手步入，他的唇边留着两撇细长的八字须，一对。三角眼内透着股邪恶之色，李先生何事如此慌张？换老夫回来。罗大师理了理袍边，坐在赵虎对面，有些不满地问道：“在他的估算之中，今天本该是沈傲君咽气的日子，想想自己不过略施小计，就能神不知鬼不觉干掉这位海城大佬。”罗大师心里一高兴，跑去某个私密会所，准备来个大宝剑放松放松。哪知道裤子都脱了一半。就被李天龙派人叫了回来。罗大师救我！扑通，没等李天龙开口，反倒是刀哥抢先一步，直接跪在了罗大师面前。嗯，罗大师眉头微皱，看着刀哥的右肩，有些不悦。这点小伤也值得老夫出手？不不不，罗大师您误会了，我这不是小伤，是真的没办法了。刀哥捂着右肩，都快哭了。我被人卸了这条胳膊，不知道怎么的，差不多跑遍了海城所有医院，都没人能接得上啊。还有几个王八蛋医生告诉我，实在不行。
，只能开刀做手术。此言一出，罗大师顿时不屑摇头，都是些草包罢了，区区一点分筋错骨的小手段，还值得大动干戈？他伸手按住刀割的肩头，然后一手握住其肘部，罢了。老夫就顺手帮你一次，咔嚓！罗大师双手尽力一催，只见刀割的右臂骤然扭曲，发出声令人头皮发麻的骨骼脆响。咦，这是怎么回事？然而，等到他松开双手，却见刀割疼的龇牙咧嘴，脸色惨白，不断的倒抽凉气，没接上。罗大师略感诧异，刀割额头汗如雨下，有气无力的点点头，无妨。不过多费点功夫而已。罗大师老脸微红，在李天龙和赵虎的注视之中，再度出手给刀哥接骨。咔嚓，刀哥嗷的一声，发出了杀猪般的惨叫。咔嚓，刀哥再度惨叫，疼得浑身直抽抽，眼泪汪汪。咔嚓，咔嚓，咔嚓，偌大的客厅内，连连惨叫声不断回荡，宛如大型严刑逼供现场。一旁的李天龙和赵虎都是面皮抽搐，暗暗为刀哥捏了把汗。眼看刀哥疼得死去活来，依然没能接上右臂，罗大师老脸发烫，也来了脾气。不顾刀哥死活，开始加重手上力道。然而，任凭他如何卖力，可刀哥那脱臼的右臂，就像是被一双无形大手所阻挡，依然没能复位。罗大师，罗大师，您放过我吧！我妈还等着我养老送终，我媳妇正在生二胎。刀哥面无人色，眼泪鼻涕呼了一脸，他终于扛不住了，哭着喊着求放过，悔的肠子都青了。妈的，这老头是故意要弄死我吧？与其饱受折磨，还不如来个干脆的。哼！有点意思。听到这话，罗大师老脸涨红，滚烫的吓人。他怒哼一声，双手骤然用力，使出了吃奶的力气。咔嚓，一道格外响亮的骨骼碎裂之声响起，伴随着撕心裂肺的凄厉尖叫。刀割口吐白沫，浑身不住的抽搐。在他欲哭无泪的注视下，只见整条胳膊扭曲变形，分明是断成了好几节，粉碎性骨折了。我尼玛！刀割眼前阵阵发黑，然后头一歪，活生生疼得晕死过去。算了，老夫今日有些疲惫，发挥不出实力，还是把他送去医院吧。罗大师绷着脸，揉着发酸的虎口，还有点意犹未尽。一旁的李天龙和赵虎面面相觑，脸都绿了。这。这到底是在救人还是在杀人？罗大师，大事不妙！沈傲军那个老王八蛋被人救活了。等到刀哥被人抬出客厅，李天龙顿时急不可耐地低声说道：“什么？沈傲军居然被人救活了？不可能，绝对不可能！”罗大师抬袖一挥，断然摇头。放眼整座海城，无人可破老夫的金针所缘。消息千真万确，是我在沈家庄园的内应传出的。据说那个老家伙能吃能喝，跟个没事人一样。今晚还喝了好几杯美酒。李天龙抹了把额头热汗，咬牙道：“罗大师。”麻烦你再次出手，我需要掌控整个海城商界，不能再等了。只要干掉沈傲军，让我坐上商会会长之位，条件随你开。若真是如此，看来沈家找到了位精通医术，而且还是暗境境界的武道高手。罗大师眉头紧皱，抚摸着八字须，三角眼内闪过一抹犹豫之色。能够救活沈傲军，对方实力不容小觑，贸然再次出手。极有可能引来大麻烦。武艺，另外再加上天音资本那位女总裁陆宁香，罗大师竖起一根手指头。另外，老夫需要一次近距离接近沈傲军的机会，最好在两米范围之内。他不但精通医术，更是长年累月的修炼邪功，时常需要天材地宝级别的药材凝炼成丹药服用，压制体内的邪火。而肤白貌美的年轻女子是上好的炉鼎，可以助他修炼。尤其是陆宁香这等绝色尤物，更是炉鼎之中的极品。没问题，这卡里有一个亿。算是定金。李天龙大喜过望，掏出一张银行卡，双手捧到罗大师面前。明晚就是融资大会，地点在沈家庄园。到时候我会作为二号评审，坐在沈老头身边。他狠毒一笑，罗大师。到时候只能委屈你装成我的随从，站在我身后。好说，两米之内，老夫定能袭杀沈傲军，神仙也难救。罗大师接过银行卡，傲然说道：“胡子，等到沈傲军一死，接下来就看你们白虎堂的了。”李天龙对着赵虎沉声说道：“沈家之人一个不留。”我要斩草除根，没问题。以后整座海城就是李家和白虎堂的天下，我看谁敢不服。赵虎双臂抱怀，嘴角上扬，露出一抹残忍笑意。十七，最后的准备。次日清晨，城东老街小诊所，林峰揉着额头，从床上坐起身，扫视诊所内的一切。三年前，他跟随施工薛老头隐居海城，就是在这里，第一次遇见陪着江老爷子来瞧病的江优若。那时候，江家只有一个小小的药铺，江优若也才大学刚毕业，性格清纯柔弱。平易近人，往事恍惚如梦。三年时间，仿佛一切又回到了原点。林峰枯坐了半晌，这才站起身，来到靠墙的药柜之前。施工走得无声无息，却把这间诊所留给了自己。或许是想让我从哪里跌倒，就从哪里爬起。心里默默想着，林峰开始翻箱倒柜，收集药材配药。嘎吱，玻璃门外的街边传来一道急促的刹车声。林峰转头望去，看着那辆熟悉的火红色法拉利，他的嘴角不由得微微一抽。早啊！童子鸡，玻璃门被推开，香风四动，一身月白旗袍的陆宁香亭亭步入诊所，笑眯眯地打着招呼。只不过刚一开口，就差点让林峰破防。陆总，我今天很忙。
需要为晚上的融资大会做准备，还请不要打扰我。林峰黑着脸从药柜下站起身，他低着头在柜台上称量药物，不愿搭理陆宁香。这个女人越发的得寸进尺，肆意妄为。究竟想要干什么？什么吗？人家大清早过来就是想帮你啊！陆宁香撅起红唇，娇嗔说着，顺势趴在柜台边缘。她双手托腮，身后是一抹惊心动魄的挺翘臀线，在旗袍下格外诱人。谢谢好意，心领了。我要做的。你帮不上，别添乱就好。林峰努力克制视线，摇了摇头。那我陪你聊聊天，总可以了吧？陆宁香说着说着，玉容泛起一抹可爱的红晕。林峰摆弄药材的手指一僵，四目相对，两人的视线一触即分，各自飞速挪开。空气之中莫名多了股暧昧气息。陆宁眼波柔媚，玉容鲜红欲滴，一路红到了晶莹耳根。对了。昨天忘记说了，想到昨夜在沈家庄园的客房之中那场不正经的聊天，林峰的神色变得有些不自然，开始手忙脚乱起来。他干咳一声，埋着头道：“按照我的推断，沈老爷子就算是发病，也不该在一月之内就恶化到濒死状态。”你是说？陆宁香愣了下，似乎想到什么，他不禁秀眉微蹙，表情变得认真起来。应该是有人在那根堵塞的经络之上动了手脚，加速病情恶化。林峰犹豫了下，继续道：“那人。”不但精通医理，而且还是暗境境界以上的武道高手。陆总，你最好多想想，一月之前，沈老爷子有没有接触过什么可疑之人？话音落下，陆宁香的脸色顿时就变了。我早就怀疑有人在暗中害我外公，没想到还真是这样。他站起身，捏紧双拳，咬牙切齿，一定是李天龙派人做的。他对海城商会会长的位置虎视眈眈，早就恨不得我外公去死。我听余叔说过，月初的时候，我外公带着他跑去一家私密会所做大保健，里面的老中医给我外公把过脉。做了针灸，林峰目瞪狗呆，阵阵风中凌乱。那两个糟老头子加一块得一百多岁，居然贼心不死，还能去做大保健，就不怕死在床上？沈老爷子和余叔真是老当益壮，老骥伏枥，老而不僵。林峰竖起大拇指，不服不行。我外公是有点放荡不羁，现在看来那个老中医很可疑，我马上找人去查。陆宁香无奈的翻了个白眼，红着脸说完，匆匆出门驾车而去。呼，终于走了，目送门外的车影消失，林峰收回视线。暗暗松了口气，这个女人太过妖孽，放在旧朝时期，那就是祸国殃民的存在。哪怕自己意志坚定，也越来越觉得有些吃不消。室内残留着一抹佳人幽香。林峰摇摇头，压下心头杂念，转而专注地开始熬药。距离融资大会开始只剩半天时间，常规的招头手段已经来不及做准备，唯有一名惊人、惊艳全场，方能令那四位评审动容，拿到自己想要的。妈，你说这要是给那个男人专门研制的，可我觉得他不配。药罐内水汽升腾。咕咚翻涌，嗅着那股熟悉的药香，蹲在药罐前的林峰阵阵失神，低声喃喃。下午六点，沈家庄园门口，只见庄园内外张灯结彩，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣。门口更是豪车云集，宛如大型车展。融资大会是海城商界三年一轮的盛事，无数渴求资本青睐的企业家翘首以盼，终于等到这一天的到来。就在一个个衣冠楚楚的社会名流、商业精英排队入场之时，一辆黑色 SUV 停靠过来，从内走出江优若。江涛母子以及王秘书四人，姐，过了今晚，我们江家就算是真正挤进上流圈子了。江涛昂首挺胸，兴奋的红光满面。还是我家优若厉害，短短三年就做到了这等地步，整个海城也没几个能比得上的。江母意气风发，理了理貂皮大衣，傲然四顾。江总可是海城的新晋医药女王。谁敢不服？王秘书笑着大拍马屁。如此盛会，光是能够现场参与，就足够在同龄人之间吹嘘好几年了。更何况，千帆药业这些年迅速崛起，实力不凡，妥妥的优质企业。再加上又有吴家从旁助力，想要中签拿下大笔的投资额度，估计也是十拿九稳了。淡定，没什么大不了的。江优若身穿一袭黑色晚礼服，衬托的身姿曼妙动人。她淡淡一笑。嘴角微微上扬，调试剂的配料表拿回来后，药厂那边已经复工，公司空缺的那些高管位置也找人暂时顶上了。千帆药业正在恢复正常运转，而且今夜过后还能更上一个台阶。林峰，你的价值对我而言微不足道，没了你，我江优若能过得更好。江优若心头冷哼，眸光满是自信风采。优若，伯母，你们都到了呀！就在这时，西装革履的吴勇走了过来，对着四人笑道：“吴叔没来吗？”江优若看了眼吴勇身后。有些惊讶，立成集团据说也想扩大规模进行融资，如此重要之事，身为集团老总，吴贵强竟然没有亲自前来。我爸临时有事，脱不开身，让我代替他参加。吴勇笑了笑，眼神却显得有点发虚。整个立成集团都是你们吴家的，谁来还不是一样？江母笑道：“是啊，吴少是谁？那可是沈家的大恩人，治好沈老爷子的主治医师，那可是吴家推荐的。”江涛也跟着大拍马屁：“没错，优若你就放一万个心，千帆药业的中签之事就包在我身上。”吴勇潇洒地打了个响指，咧嘴露出漏风的门牙，豪迈一笑，随即他笑意凝固。
，愣愣望向远处走来的那道挺拔身影。卧槽，林峰那个狗东西怎么也来了？十八贵宾通道，林峰，你来干什么？这里是你该来的地方吗？眼看林峰走了过来，江涛顿时叫道：“我可告诉你，你和我们江家已经没有任何关系，别想打着我们江家的名号混进去。”哼。他倒是想，可也不照照镜子，这样的高档场所，什么阿猫阿狗都能进。江母撇撇嘴，阴阳怪气地说道：“林峰，你该不会是被那个姓陆的女人给一脚踹了吧？”吴勇看了看林峰身后，没有发现那道旗袍美女的身影，顿时就乐了。江幽若漠然扫了眼林峰，转头朝着庄园内走去：“我们先去排队，对，先排队，咱们可是有邀请函的。”江母点点头，斜眼一瞥林峰，不像有些人，没了女人当靠山，连门都进不去。林峰。你就站在这里干瞪眼吧！江涛挖苦了句，大摇大摆地步入排队长龙之中。林峰神色淡漠，站在原地，他根本没把那些家伙的冷嘲热讽放心上。等待片刻过后，依然不见陆宁香出来接自己。林峰犹豫了下，还是掏出手机拨打对方的电话号码。对不起，你所拨打的号码已关机，请稍后再拨。什么情况？关机了？林峰愣了愣，眉头微皱，隐隐觉得有些不对劲。眼看庄园入口处的排队长龙，依然不断有人加入，再耽搁下去。怕是要错过入场时间了。你好，我想找一下你们陆总，我们约好的，他会接我进会场。林峰快步走到入口前，对着那名负责检查邀请函的管事说道。话音落下，原本有说有笑的排队长龙陡然一静，所有人面露古怪，纷纷盯着林峰来回打量。小子，你没病吧？我家大小姐和你约好，还要亲自接你进去。那名管事用着看白痴的眼神。对着林峰上下扫视，他仅仅是个沈家庄园的低等管事，平日里的活动范围都不会超过庄园外围的绿化区域。哪怕林峰前后进出沈家四次，但都是被陆宁香和于叔接送。是以，这人根本不认识林峰，只是听闻庄园里昨天来了贵客，还破天荒的参加了沈家家宴，哪里能够想象得到那位贵客？就是眼前这个一身地摊货的家伙，哈，又疯了一个。据说陆小姐倾国倾城，这人怕是成天到晚的对其痴心妄想，导致精神错乱了。我看他就是想来沈家碰碰运气，真是胆大包天。周围之人对着林峰议论纷纷，毫不掩饰的指指点点。陆宁香作为天银资本的二号人物，素来低调的令人发指，几乎从未在公众场合露过面。但那些有幸目睹其真容的人。都被他狠狠惊艳过。眼前这个家伙，说不定就是因为陆宁香芳名远扬，又贪慕沈家的权势与财力，所以想要来碰瓷，妄图引起人家的注意。林峰，你还能再不要脸一点吗？队伍中断，江幽若神色冰冷，忍不住开口讥讽：“姐，我看他是被那个姓陆的女人给骗了，真当对方是陆宁香陆总。啊”江涛夸张笑道：“那叫一个高兴，哼，还以为抱上粗大腿了呢。”结果被人家耍得团团转，到处丢人现眼。江母往地上唾了口，颇为解恨地骂道：“王秘书也露出一副恍然大悟的表情，真是个下头男。”吴勇更是直接上前几步，拍了拍林峰肩头：“男人可以穷，可以长得丑，但不能白日做梦，想得倒挺美。”林峰，听我一句劝，该干嘛干嘛，不要再哗众取宠了，免得浪费我们大家的宝贵时间。他用一副长辈教训晚辈的口吻，语重心长地说着，顿时引得现场响起一阵哄堂大笑。赶紧滚！沈家虽然向来仁慈，但也不是谁都能招惹得起。那名管事懒得再多看一眼林峰，扭头继续工作。那劳驾联系一下于叔，就说我林峰来了，迎着那一道道戏谑的注视。林峰依然竭力保持着冷静。我说你怎么回事？烦不烦啊？是不是听不懂人话？那名管事有些火了，不耐烦地瞪着双眼。你也配见于老管家？再不滚！别怪我沈家不客气。场中再度响起一阵大笑，江幽若嘴角上扬，看到林峰当众出丑，他心里无比畅快。江涛四人相互对视，都是笑得开心不已。林峰默然片刻，刚要开口，手机却是嗡嗡震动，是一个陌生号码打了进来，是林先生吗？我家小姐受了重伤，还请林先生救命。手机内传出余叔的焦急嗓音，林峰的脸色顿时变了变，他握着手机走到一旁，低声道：“我在庄园门口。”你们在哪儿？我们马上到林荫大道，麻烦林先生过来一下。小姐已经失血昏迷了。挂断电话，林峰一言不发，扭头走向庄园前方的林荫大道。见状，那名沈家管事轻蔑冷哼，场中众人更是痴痴发笑，尤其以江涛几人笑得最为大声，全都以为是林峰羞愤难耐，落荒而逃了。都让开！天龙实业的李总驾到！就在这时，远处响起一道高呼声，所有人纷纷侧手望去。一阵骚动，海城二号大佬来了。只见一辆天蓝色的劳斯莱斯缓缓开来，直接掠过排队长龙，车窗落下。后座内的李天龙面无表情，对着周围笑脸相迎的众人敷衍的点点头。快，打开贵宾通道，请李爷的驾座进去。那名沈家管事眉飞色舞，屁颠屁颠的跑到李天龙面前，开始嘘寒问暖。
大献殷勤。哐当，原本只是打开侧门的庄园大铁栏，此刻完全洞开，将劳斯莱斯迎了进去。海城医药协会会长、国医圣手黄老爷子驾到，紧接着一辆黑色加长宾利驶来，再度通过贵宾通道驶入庄园之内，现场再度哗然，所有人都激动起来了。海城号称要都，要起灵力。黄老爷子的身份地位，比起沈傲君和李天龙，也只是稍逊一筹。白虎堂赵爷驾到，又是一声高喝声响起，现场之人纷纷后退，悚然动容。吃过苦头的江优若几人，更是笑脸凝固，忙不迭躲进人堆。赵虎可是海城地下皇帝，凶名赫赫。无人敢轻视。只见一辆敞篷悍马轰鸣驶来，副驾驶上的赵虎双臂抱怀，浑身上下笼罩着凶厉气息，目光所至，旁人无不纷纷低头，不敢与之对视。等到三大巨头的驾座驶入庄园，贵宾通道关闭，大铁栏正在缓缓合拢。姐，以后我们家肯定也能走贵宾通道。江涛满脸羡慕，颇为向往地说道：“嗯。”江优若双手握拳，用力点点头，眼底自信满满。嗖、so, ！下一刻，一辆火红色法拉利以迅雷不及掩耳之势，骤然掠过旁人，冲入。大铁栏之内，全场死寂，随即一片哗然。哪怕只是惊鸿一瞥，众人也看到了扮演的副驾驶车窗内，赫然坐着眉头紧皱的林峰。怎么回事？林峰那个狗东西也配走贵宾通道？江涛四人惊疑不定，面面相觑。江优若轻咬红唇，明显有些难以置信。场中其他人更是面露不满，纷纷望向那位沈家管事。海城三巨头能够拥有特权，无需排队，直接走贵宾通道，他们自然是心服口服。但。凭什么林峰也能进？他甚至连邀请函都拿不出来。然而，在众人的瞪视之中，那名沈家管事却是恍若未闻。他脸色惨白，双腿发软，抑制不住的抖动，如同筛糠。刚才开进去的那辆红色法拉利是陆宁乡大小姐的驾座。冷不丁想到，昨天参加沈家家宴的贵客好像也姓林。扑通，管事瞳孔巨震，后脊阵阵发凉，被吓了一屁股跌坐在地。得罪了贵客，要是让大小姐知道，他就彻底完蛋了。十九，躺平的纨绔，云舒。到底是怎么回事？火红色法拉利一路疾驰，直接开到了庄园内的医疗室门口。林峰拦腰抱起后排座椅上的陆宁香，小心翼翼地放在病床之上。此刻，陆宁香面容惨淡，双眼紧闭，在其腹部则是露出一道细长的刀口，泛出大片血污，将月白旗袍染红。我也不清楚，只知道大小姐早上离开之后，就再也没回来。云舒一脸愧疚。紧握双拳，后来联系不上人，我派人去找，发现大小姐的驾座停在路边，她躺在里面，就是现在这个样子。林峰腮帮子鼓动了下，心头也有些愧疚。或许正是自己上午对陆宁香说的那些，才会让他以身犯险。遭遇了危机，不好！刺伤陆总的凶器应该是开了血槽，对皮下组织破坏极大。以我们这儿的条件，很难缝合伤口止血。穿着白大褂的庄园家庭医生惊呼一声，脸色变得有些难看。我来，林峰二话不说，直接掏出随身携带的针盒，吃吃。他出手迅捷如风，三根细长银针稳稳刺入陆宁香的伤口附近穴位。只见不断渗出血污的伤口，以肉眼可见的速度止住了出血。不愧是林先生。看来小姐有救了。见状，那名庄园家庭医生，连同几名女护士，都对林峰露出敬佩无比的神色。云舒更是喜出望外，竖起了大拇指。他没有带陆宁香去市区医院，一来是怕仇家继续追杀，二来则是预料到林峰已经提前到达庄园，与其让外人施救，还不如恳请林峰这位医道高人出手。此刻，银针止血的效果立竿见影，顿时就让云舒松了口气，暗暗庆幸自己的选择是最正确的，不要拔针，等他醒来立刻通知我。止血过后。剩下的就变得容易很多。两名护士为陆宁香处理完毕伤口，用皮钉将其缝合，再从小型冷库内取来合适的血液包，为陆宁香输血。眼看她的面容逐渐恢复些许血色，呼吸也慢慢平稳下来，室内几人都是纷纷松了口气。问题不大，应该很快就会苏醒了。林峰把完脉，松开陆宁香的白皙皓腕，起身对于叔说道：“谢谢林先生，您真是我家小姐的贵人。”于叔感激的眼泪哗啦，频频对林峰鞠躬致谢，举手之劳。而且我和陆总也算是朋友，不必这么客气。林峰摇摇头，看了眼墙上的挂钟，时间是晚上七点十分，融资大会已经开始了。林先生，既然小姐没什么大碍，那我先送您去会场那边吧。于叔反应过来，抹了抹眼角，领着林峰往庄园深处的一座礼堂走去。片刻后，两人来到一座偌大的阶梯礼堂之内，里面灯火通明，人山人海，放眼望去。不下上千人，环形阶梯底部，则是坐着今晚的四名评审，赫然正是海城的四大巨头：天银资本创始人、海城商会会长沈傲君、天龙实业掌舵者、海城商会副会长李天龙、国医圣手、海城医药协会会长黄世相、白虎堂堂主、海城地下皇帝赵虎。四人围着圆桌而坐，在其身后，则是各自站定着两名随行人员。林先生，你的位置在这儿。
，接下来会以叫号的形式，让各位申请者登台展示。于叔将林峰领到礼堂阶梯的右侧角落，指着一个空位，匆匆说完，便往下方的评审台走去。只见他来到沈老爷子身侧，俯身说了些什么。沈老爷子眉头一挑，面不改色，依然是笑呵呵的向四方点头示意。林峰看得暗暗点头，不愧是海城头号大佬，这份临危不乱的沉稳气度，就绝非一般人能够学得来。眼角余光。冷不丁扫到圆桌对面的一道身影，林峰不禁脸色一凝。那人副手站在李天龙身后，穿着一身松松垮垮的黑色西服，容貌精瘦，唇边留着两撇八字须。高手，这绝对是一个武道高手。武道高手之间，往往会生出一种莫名的契机，就仿佛两头猛虎，哪怕隔得极远，也能嗅到对方的味道。一副大号墨镜遮挡住了那人的上半张脸，看不清眉目。可林峰分明能够察觉得到。对方似乎有所感应，也望向了这边。他心头一凛，飞快收回视线，不愿将自己暴露在对方眼底。嘿，哥们，你是哪家的大少？有点脸生啊，第一次来参加融资大会吧？就在这时，身侧座位上，一个白脸胖子用手肘碰了碰林峰，纳闷问道：“幸会，我叫林峰，只是个普通人而已。”林峰点点头，不愿多说。能进这个地方的，就没一个是普通人。白脸胖子明显没那么好糊弄，朝一旁歪了歪嘴：“瞧见没？咱们这块区域……”坐着的都是海城里的纨绔，都是被家里长辈逼着过来的。林峰顺着他的目光望去，只见周围座椅上都是些年轻人坐着，一个个东倒西歪，翘着二郎腿，不是低头玩手机，就是和旁人低声笑谈。哼，都是些没出息的，别学他们。咱们能让别人说我们海城的年轻人一代不如一代？白脸胖子大摇其头，语重心长地劝说道：“喂，黄胖胖，你还好意思说我们？你还不是跟我们坐在一个区域？”有人从手机上抬起目光。对着这头歪嘴一笑，我这次就要证明给你们看，我黄胖胖才不会跟你们一样躺平，我才是海城二代们的榜样。被称为黄胖胖的家伙用力挥拳，斗志满满的低声叫道：“看到没？为了这次的融资大会，我可是准备了很长时间。”他抽出屁股底下的一份厚厚招头书，对着林峰献宝一般扬了扬，厉害！林峰点点头，你能被于大管家亲自领过来，肯定也被家里长辈寄予了厚望。黄胖胖笑了笑，胖脸露出同道中人的熟络表情。以往吧，那些老家伙都是敷衍我们。随便拿个几百万的鸡毛签，就把我们给打发了。鸡毛签，林峰愣了下，突然明白过来，不禁有些哭笑不得。原来沈老爷子也觉得他只是一时兴起，所以才安排和这些海城躺平的纨绔二代一个区域。不会吧，老弟，你连融资大会的门道都没摸清楚就赶过来？似乎察觉到林峰不像在装糊涂，黄胖胖顿时一脸无语。一千万以下的融资额度都被叫做鸡毛签。就是用来打发人情的，一千万到一亿之间才是正式的招投门槛，而一亿到十亿之间又是另外一个门槛，要求就高得多。十亿往上是标王，唯有海城近几年发展迅猛的优质大型企业才有资格进驻。简单解释一番之后，黄胖胖摸着招投书，一脸的享受，那副猥琐的模样，就像是在抚摸情人的光滑后背。林峰嘴角微抽，胳膊都激起了一层鸡皮疙瘩。今晚。我的目标是五千万。黄胖胖两眼金光炯炯，侧头看着林峰，似乎等待着惊呼与赞叹。然而，林峰神色平静，只是点头嗯了声。你的目标是多少？对了，你的招头书呢？黄胖胖似乎有点不满意林峰的反应，故意问道：“没有，我是昨天才临时决定要参加这次融资大会。”林峰没有隐瞒，摇了摇头：“什么？你连招头书都没有？还是昨天才临时决定参加？”话音落下，黄胖胖整个人都傻了。他还以为林峰和那些躺平的家伙有所不同，结果人家好歹还找秘书帮忙弄了份招头书，糊弄一下。林峰倒好，干脆空手前来，连脸都不要了。二十，怎么可能是他？非得要招头书才行。面对黄胖胖见鬼一般的表情，林峰反问道：“没有招头书，你怎么能够证明自己的能力？怎么能够说服人家给你真金白银？”黄胖胖瞪着眼睛。一脸震惊，我能拿出比一堆数据更有说服力的东西。林峰吐出口浊气，指尖碰了碰裤兜内的陶瓷小瓶，淡淡说道：“可提前准备好招头书，这是融资大会的规矩。”黄胖胖两只小眼睛瞪得更圆，满脸写着“我不信”三字，规矩就是用来打破的。说完这话，林峰懒得再多做解释，转而望向评审台那头。此时已经有人捧着厚厚一摞招头书。走到圆桌前，开始对着麦克风侃侃而谈。四位评审背后各自走出一人，开始快速翻阅对方的招头书。过的片刻，他们相互对视，微微摇头，明显是不怎么看好那个家伙。无需四位大佬开口，那个家伙便已经猜到了结果，变得面红耳赤起来，匆匆说了两句。他对着评审台微微欠身，便灰溜溜的离开了。看到了吧？想要从融资大会里搞到钱。可是很难的，黄胖胖忍不住提醒林峰。嗯，林峰随口应了声。黄胖胖嘴角一撇，或许是觉得林峰已经无可救药，当即不再吭声。一个又一个企业家走向评审台。
，有人笑，也有人忧，多数都是被当场淘汰，失去获得投资的机会。就在这时，林峰目光一凝，只见江优若从前方位置站起身，与捧着招头书的王秘书一起走向评审台。他容貌冷艳傲然，一身黑色晚礼服衬托出动人曲线，顿时引起四周一阵不小的骚动。哪怕是四大评审，也有些动容，一扫之前的淡漠姿态。不得不说，江优若口才极佳，再加上千帆药业崛起迅猛，是有目共睹的。等到他发言完毕，四大巨头相互对视，都露出饶有兴趣之色。以千帆药业的实力来看，第一轮15亿的融资的确不多。沈傲君笑着点点头，见状，江优若微微鞠躬行礼。激动的双拳紧握，回到原位坐下。江涛和江母已是一脸的喜气洋洋。江优若和王秘书对视一眼，也忍不住露出笑意。优若，我就说没有任何问题。我之前就拜托我爸，让他给沈老爷子打电话，照顾一下你们千帆药业。一旁的吴勇侧过身，笑呵呵说道：“嗯，多谢吴少，这份人情，我江优若莫齿难忘。”听他这么一说，江优若顿时感激笑道。江涛三人也向吴勇投去感激的目光。嗨，多大点事？也就是我爸一句话的事情，吴勇豪迈的一挥手，还是吴少好啊，不像那个林峰，对我们江家没半点用处。江母笑道：“妈，你把吴少和林峰相提并论，简直就是在侮辱人家吴少。”江涛也跟着笑道：“两记马屁拍得吴勇十分舒坦，笑得嘴角都要裂到耳根了。”几人说说笑笑，看着竞争者们轮番上台，大部分铩羽而归，他们都是高兴的不行，纷纷露出幸灾乐祸的笑意。然而过了半晌，吴勇脸上的笑容就逐渐淡了下来。距离大会开始已经足足过去一个小时，还是没有轮到他上场。你好，我想问一下，我们立成集团为什么还没有被叫号？眼看一个白脸胖子兴冲冲走下评审台，春风满面的回到位置，吴勇再也坐不住了。他起身拦住一名路过的沈家女管事，狐疑问道：“稍等，我帮你查一下。”那名女管事点点头，点开手中的平板电脑。抱歉，你们立成集团被临时取消了入场资格，麻烦请你立刻离开会场。片刻过后，女管事抬起头，神色变得冷淡了几分。什么？立成集团被临时取消了入场资格？不可能，这这绝对不可能！吴勇脸色狂变，如遭雷击。回过神来，他顿时失声大喊起来。江优若四人则是目瞪口呆，有些懵逼了。不是说救活沈老爷子的主治医师张教授，就是吴家给推荐的吗？如此说来，吴家算是沈家的恩人啊，居然会被取消融资大会的入场资格，这这岂不是恩将仇报吗？周围投来的目光变了味道。吴勇面红耳赤，换了副语气，低声开口：“是不是弄错了？”治疗你们沈老爷子的主治医师，还是我爸亲自推荐给你们沈家的。抱歉，是我们陆总亲自划掉的立成集团，上面还有他的签字，绝对不会有错。女管事的目光透着古怪，宛如在看白痴。而且，就行老爷子的是林峰先生，和那个什么张教授没有丁点关系。老爷子刚醒转的时候，张教授还胡言乱语，坚持说老爷子是什么回光返照，直接就被赶出了庄园。说完这话，女管事重重冷哼一声，明显对推荐张教授的吴家也颇为不满。不，我不信。假的，都是假的！吴勇失魂落魄的喃喃道：“他终于明白老爹吴贵强为何支支吾吾，死活不愿过来参加融资大会了。原来是早就知道了一切，却没好意思说出来，反倒害得自己跑过来当众出丑。请问一下，你刚才说的林峰是哪个林峰？”江优若神色惊疑不定，起身对女管事问道：“林先生就是林先生，是我们沈家庄园的贵客，你问那么多干嘛？”女管事两眼一瞪，厌恶的瞥了眼吴勇，转身而去。姐，你瞎想什么呢？怎么可能是林峰那个狗东西？江涛压低嗓音叫骂道：“是啊，优若，你也不动脑子想想，林峰能有那个本事吗？”江母也跟着帮腔：“吴少，你别难过了，你们吴家也是出于一番好意，只是被张教授连累了。”江优若若有所思的点点头，转而开始柔声安慰吴勇：“没错，张教授没有功劳也有苦劳，沈家非但不感恩，反倒还迁怒你们吴家，真是个白眼狼。”王秘书愤愤不平地低声道：“谢谢，我没事。”只是对沈家的做法有点心寒。吴勇揉了揉脸颊，勉强挤出点笑意，心里却是暗暗庆幸，还好江优若四人对他深信不疑，否则就要把脸丢得一干二净了。接下来有请林峰先生上台。就在这时，评审台那头传来道洪亮的邀请声，轰！吴勇浑身一震，笑脸凝固。江优若双眼大睁。瞳孔猛缩，江涛三人呆呆张嘴，相互对视，一副不可置信的表情。他们齐齐扭头，随着旁人的目光投向后方。只见一束聚光灯的笼罩之下，一个清秀的年轻人正站起身来。见鬼，是林峰，居然真的是林峰！他不但混进了沈家庄园，还拿到了融资大会的入场资格。二十一，我要十亿，姐，这里面有黑幕吧？凭什么林峰能够登台？江涛震惊地低喊道：“江母和王秘书已经直接傻掉。”吴勇死死捏着座椅扶手，心里无名怒火丛生，双眼都极度的发红。他是堂堂立成集团太子爷，却被陆宁香亲手取消入场资格。可林峰就是个被江家扫地出门的废物，凭什么就可以登台？江优若紧咬红唇，没有吭声。然而他的脸色已经变得十分难看。难道那名旗袍美女？
真的是陆宁香，可对方又怎么看得上林峰这种货色？心里泛起一个大胆的猜测，随即又被江幽若抛出脑后。哼，就算你林峰凭借一些手段勉强混了进来，但。又能如何？只不过是再一次丢人现眼罢了。与此同时，坐在后方的黄胖胖正在对林峰低声劝说：“林峰，我劝你还是直接放弃吧，你这样空手上去会死得很难看的。”他自觉刚才表现不错，中签的希望极大，好不容易为海城的二代们争得些脸面，可千万不能让林峰给毁了。想到这里，黄胖胖一副过来人的口吻说道：“说不定你会沦为全海城的笑柄。”周围那些海城二代纨绔也纷纷望了过来。露出戏谑之色，全都以为林峰会见光死，变成今晚最大的笑话。谁说我是空手来的？林峰摇摇头，从裤兜里掏出一只青花瓷小药瓶，在聚光灯的笼罩下，大步走向评审台。完了，我的努力白费了。哎，黄胖胖大摇其头，一副痛心疾首的架势。此时已是大会的末段，场中不少人只是瞥了眼林峰。便不再关注评审台上，其余三大巨头更是连眼皮都不抬一下，仿佛没有看到林峰走来。唯有沈傲君淡淡笑着对林峰点头示意，然后他发现林峰两手空空，只握着一个青花瓷小药瓶。老家伙心里咯噔一声，不动声色地皱了皱眉：“他娘的，这小子不会是空手来的吧？什么都没准备，傻站着干什么？招头书呢？”圆桌对面，赵虎瞥了眼林峰，冷着脸问道：“他见过刀哥提供的照片，眼前这个家伙就是卸掉刀哥右肩之人，要不是时机不对。”赵虎都忍不住要叫人拿下林峰了。林峰是我沈家的贵客，昨天才决定参加融资大会，时间紧迫，没有准备招头书也情有可原。呵，沈傲君笑着打圆场，话外之意是在提醒另外三人，林峰是沈家的关系户。果然，赵虎依然没什么好脸色，却不再吭声。李天龙和黄师相对视一眼，目光流露出些许轻蔑。每一届的融资大会，总是少不了林峰这样的关系户。通常情况，他们都会相互给几分薄面，捏着鼻子让其中的鸡毛签。可如同林峰这样空手过来。连招头书都懒得弄一份，实属罕见。怎么仗着沈老头的面子就敢狂的没边？连最起码的规矩都不遵从。我没有准备招头书，但是准备了产品实物。林峰将青花瓷小药瓶放在圆桌中间，刚要开口，哼，别浪费时间，下去。李天龙神色不耐，径直打断了林峰，毫不留情的命令道：“林峰啊，你的情况我很清楚，初次创业嘛，我们商会愿意给年轻人一个机会。”沈傲君扫了眼李天龙，对着林峰笑眯眯道：“鉴于你经验不足，可以申请千万左右的投资额度。”这已经不是暗示，而是善意的明着提醒了。稍微识趣一点的年轻人，就该心怀感激，鞠躬致谢离开。然而，在沈傲君的注视之中，林峰眼底闪过一丝犹豫，随即目光变得坚定了几分。千万左右的投资额度，对普通人来说已经足够创立一家中小型公司，可对于他而言，还远远不够。抱歉。我的诉求是十亿，林峰对着麦克风说道，全场死寂。紧接着是宛如山崩海啸般的全场哗然，那些不怎么留意林峰之人纷纷抬眼望来，仿佛不敢相信自己的耳朵。右侧区域坐着的那些海城二代纨绔，尽都目露震惊。黄胖胖更是胖躯一震，一对小眼睛瞪得溜圆。而江幽若几人在短暂的惊愕之后，各自嗤笑起来。林峰怕是疯了吧，才敢狮子大开口，居然敢跟千帆药业竞争标王的唯一名额，哪来的迷之自信？哪来的勇气，连梁静茹都不敢给这么多，真敢说啊！这是哪家的二代，连点规矩都不懂，癞蛤蟆吹法罗，招头书都懒得弄，一开口就想要十亿，胡闹！他当这是什么地方？当我们是傻子吗？场中议论纷纷，不少人开始阴阳怪气起来，更有人冷笑连连，觉得林峰就是个跳梁小丑，在哗众取宠罢了。林峰，不要乱开玩笑。在座的都算是你生意场上的前辈。评审台上的四巨头明显也懵了。沈傲君率先回过神来，勉强挤出点笑意。他本来已经做好了心理准备，看在宝贝外孙女陆宁香的面子上，哪怕林峰捧来一坨屎，都会捏着鼻子让其中签。可你小子也太不是个东西了，想要恃宠而骄，大捞一笔。老家伙气得心里直骂娘，偏偏又不好发作，只得拼命使眼色，暗示林峰适可而止。我相信。他能值这个价？林峰看了眼桌上的青花瓷小药瓶，镇定说道：“你相信？你相信有个屁用！当我们商会的钱是大风刮来的？”李天龙白眼一翻，冷声奚落道：“一旁的黄师相大摇其头，都懒得开口呵斥，滚下去！”赵虎双目泛起厉色，一巴掌拍飞了桌上的青花瓷小药瓶，啪！平身坠地，瞬间摔得四分五裂。碧绿的药液四溅飞射，顿时间，一股浓郁无比的草药清香四下蔓延，将整座礼堂笼罩其间。轰！林峰浑身一震，看着地上的瓷瓶碎片，猛地捏紧双拳。这只小药瓶虽不值钱，可却是施工留下的，在林峰心中弥足珍贵，是无价之宝。霎时间，一股磅礴气势从林峰体内轰然爆发，袭向四方。赵虎首当其冲，双眼厉色涣散，转而变得惊疑不定。他双手紧握座椅扶手，这才稳住身形。
，没有当场瘫倒。而站在李天龙背后的罗大师更是脸色骤变，在他袖口一抹寒芒闪烁了下，又立刻缩了回去。原本趁着所有人都被林峰所吸引，是绝佳的出手时机。可感受到林峰浑身所爆发的强悍气机，罗大师心头一惊，瞬间就放弃了出手的打算。眼前这个年轻人屡次被史奥军出言维护，极有可能。就是救活对方的那名暗境高手，小子，你这瓶花露水是不是叫做净月琉璃？就在这时，黄师向鼻头抽了抽，细细嗅着空气里的那抹奇特幽香，他似乎猛地想到了什么，顿时豁然起身，双目紧盯林峰，颇为震惊地问道：“二十二，净月琉璃，老黄何必如此动容？”不过是一瓶花露水罢了。眼看黄师相一改之前的淡漠，甚至有些失态，沈傲君冷眼旁观，不动声色地说道：“他很清楚林峰的来历，身为见死不救薛神医的徒孙，能拿出一些不寻常的药物，并不稀奇。但能让国医圣手黄师相如此动容，这瓶被称为净月琉璃的花露水，怕是大有来头。此物是当年名动帝都的素心神医林白素所研制，从未流传于世。”黄师相目光炯炯。没有理会沈傲君，他依然紧盯林峰。老夫只在帝都韩家家主韩耀光身上闻到过，你又是从何得到的？然而林峰没有任何回应，只是默默蹲下身，拾起那些瓷瓶碎片。黄老，你太抬举这小子了，他能和帝都韩家扯上关系？赵虎狞笑一声，捏的拳头咔嚓作响。小子，别不服气，要不是看在沈老爷子的面子上，老子早把你丢进海里喂鱼了。林峰手指一顿，抬眼望向赵虎，宛如在看一个死人。罢了。或许真是老夫想多了。黄师相迟疑了下，摇摇头，重新坐下，再不多看林峰一眼。台下众人也纷纷嗤笑出声，都被林峰的怂包样给逗乐了。尤其是江涛几人，更是乐不可支，仿佛在看一个天大的笑话。哎，死活不听劝，愣头青啊！黄胖胖摇摇头，目露怜悯。今晚过后，林峰怕是要臭大街，沦为大街小巷的笑谈。其他海城二代纨绔也露出索然无味之色，不再关注林峰。然而没人注意到。就在听到“林白素”三字之时，评审台上的沈傲君眉心狂跳，瞳孔狠狠一缩。相比旁人，他更加留意过有关薛老头的事情。林白素是那个老家伙的关门弟子，曾经在帝都生活过很长一段时间。据传，在救治韩家家主韩耀光之时，两人还因病生情。偷偷诞下一名私生子，再联想到林峰是薛老头格外看重的徒孙，甚至不惜豁出老脸也要为他和沈家定下婚约。而林峰自己医术高超，更是气度不凡，见识渊博，不但懂得帝都那边世家大族内的古法对酒，又拿出了与林白素和韩耀光所息息相关的净月琉璃花露水。答案呼之欲出，沈傲君双眼猛睁。惊得差点咬到舌头，他娘的，竟是一条由困浅滩的蛟龙！若真是如此，婚约不但不能退，还必须要促成。这极有可能是沈家更进一步的绝佳契机。看来宁香那丫头的眼光不错，这次真的捡到宝了。林峰，等一下，心里默默想着。眼看林峰已经收拾好瓷瓶碎片，转身下台，沈傲君竭力憋住嘴角笑意，连忙叫住了林峰：“沈老爷子还有事？”林峰停下脚步，纳闷问道。他本以为海城作为药都，或许会有人看到净月琉璃的潜力，可惜根本没有识货之人。哪怕是沈傲君，也不过只想用一千万将他打发掉。就连身为国医圣手的黄师相，对这瓶净月琉璃的来历的兴趣，也远大于药业本身。我身为商会会长，向来愿意给年轻人一个机会。沈傲君站起身，神色变得肃然。林峰，你的野心和勇气，深深打动了我。我决定通过天银资本。单独向你投资十个亿，洪亮的苍老嗓音宛如旱地惊雷，震慑全场。偌大的礼堂之内，再度变得鸦雀无声。随即，仿佛投下了一枚重磅炸弹，轰然沸腾。那些先前轻蔑嗤笑之人，此刻惊得两眼发直，半晌说不出话来。江涛几人还在幸灾乐祸，笑脸突然就凝固成一片。江幽若死死咬着红唇。指甲深陷掌心，脸色隐隐扭曲狰狞。一介白丁开口就敢要价十亿，可沈傲君那个老糊涂破天荒的现场答应了。要知道，融资大会为了顾及各方脸面，从来不会当场公布结果。可为了林峰，身为商会会长的沈傲君却公然坏了规矩。凭什么？这到底是凭什么呀？林峰何德何能，能让堂堂海城第一大佬如此青睐？江幽若死死握拳，脸上火辣辣的。刚才他还暗暗嘲笑林峰是疯子，是在白日做梦。眼下那些冷嘲热讽。全都变成一道道响亮的耳光，抽在脸上。这这也行。会场后方，黄胖胖瞪直一对小眼睛，震惊喃喃。在林峰面前，他所沾沾自喜的五千万投资额度，连个屁都算不上。其他海城二代纨绔，你看我，我看你，脸色都是阵阵红，阵阵青。他们觉得林峰会沦为笑谈，是个跳梁小丑。然而，林峰一战成名，今晚过后必将名扬海城。而坐在同一片区域里的他们，却沦为陪衬，才是真正的小丑。沈会长，你这样独断专行。怕是不合规矩吧？
台下已经炸开了锅，吵闹声此起彼伏。评审台上，李天龙三人相互对视，脸色变得有些古怪。他们根本搞不清楚，沈傲军究竟是老糊涂，还是在下一步险棋，拿十亿投资新人，就跟拿金元宝来打水漂一样。这头纵横商场多年的老狐狸，到底要干什么？此事的确有些坏了规矩。所以由我天音资本独立出资，与本次融资大会无关。沈傲军淡淡一笑，对着余叔点点头，后者顿时双手捧着平板电脑，递到沈傲军面前。为了表示诚意，我可以先和林峰先生签订初步合约。平板电脑上显示着一份电子合约，沈傲军伸手在上面签下大名，然后将其推到林峰面前。见状，李天龙脸色变了变。不再吭声。黄世相困惑地摇摇头。赵虎冷哼一声，抱起双臂，对着林峰挑衅地瞥了眼。台下众人更是各种羡慕、嫉妒、恨，全都要疯了。现场签约，岂不等同于直接把十个亿往林峰手里塞？这还是历届海城融资大会的首例。多谢沈老爷子的抬爱。在场中无数双目光的注视下，林峰垂眼看着屏幕上那份电子合约，腮帮子鼓动了下。沈傲军前后态度急转，恐怕并非是意识到了近月流离的潜力，而是。因为那门婚约，所以这份十亿的电子合约是我入赘沈家的卖身契。沉默片刻，林峰抬起头，突然笑了笑：“我要的是合作，而非施舍，所以抱歉了，我需要回去考虑一下。”微微欠身示意，林峰将平板电脑往前一推，决然而去。身后是山崩海啸般的滔天惊呼与叫喊：“二十三，打坏东西要赔！”真，真是个疯子，公然拒绝沈老爷子的善意。真是不识好歹！我敢说，林峰完了，休想再踏足海城商界。林峰走的头也不回，礼堂之内却是久久没能平静。明面上是说回去考虑一下，实则却是婉拒了天银资本的十个亿投资。我们梦寐以求的东西，你连眼皮都不眨一下就给拒了。你不但折辱了沈老爷子，更是让我等情何以堪啊！一时间，场中有人嫉妒，有人困惑，也有人忍不住骂骂咧咧。林峰，以后你就是我哥，就是我偶像。会场后方，黄胖胖双手捧心。喃喃自语，一对小眼睛直放光，太牛了，太霸气了！你们这些老家伙，不是瞧不起我们这些二代纨绔吗？没想到吧，也会有被打脸的一天。想到林峰那道潇洒而去的高大背影，黄胖胖激动的红光满面，宛如打了鸡血一样，心里像是狠狠出了口恶气。别扯了，你刚才不还劝人家别登台，不然会死的很难看。或许是黄胖胖的样子太过恶心，附近有人忍不住揶揄道：“哼。”夏虫不可语冰，黄胖胖脸色涨红，怒哼一声，扭开头去。姐，你说林峰是不是疯了？我要是能拿到天银资本的十个亿投资，做梦都能笑醒。前方位置，江涛又急又度，酸溜溜的小声嘀咕道。江母和王秘书对视一眼，脸色颇为难看。本以为江优若表现不错，得到了沈老爷子的一句亲口称赞，势必会是今晚万众瞩目的焦点，连带他们也会跟着沾光，大出风头。谁成想，林峰这个狗东西半路杀出，屡次不按常理出牌，反倒成了今晚最大的赢家。无人可比，连江优若都被秒成了渣。闭嘴！就在这时，阴沉着脸的江优若低喝一声，恶狠狠瞪了江涛一眼，明显是已经快要压不住怒意，即将轰然爆发。见状，江涛三人噤若寒蝉，不敢再吭声。哼，林峰也得意不了多久，敢当场拒绝沈老爷子，能有什么好下场？吴勇臭着脸，阴阳怪气地说完，转而安慰起江优若：“优若，你放心。”你们千帆药业肯定能拿下这届融资大会的标王。嗯，江优若点点头，笑得极为勉强。就算如同吴勇所说，他的心里也没有半分高兴。这个标王仿佛就跟上次在希尔丁大酒店内林峰丢下的那张调试剂配料表一样，都是对方随手丢弃，然后自己还得去捡。巨大的屈辱感像是一块大石头，重重压在心口，让江优若极度愤懑、不甘以及深深怨恨。沈老，你的一番好意。算是白白喂了狗。评审台上，李天龙翘着二郎腿，戏谑笑道：“黄世相默然摇头。”赵虎冷笑一声，道：“这小子最好别落在我手上。哎，现在的年轻人就是年轻气盛，太过冲动。”沈傲军苦笑一声，重新坐下，显得颇为无奈。然而他的嘴角却已经快要憋不住笑意了。要是刚才对林峰的身份猜测只有五成的把握，此刻便是直接到了七成。若是那个臭小子出身平凡，又怎会有拒绝十个亿的气魄？林峰的当场婉拒，非但没让他老人家生气，反倒还因此高看林峰一眼。这个婚必须得抓紧时间促成，最好是早点将生米煮成熟饭，否则要是让林峰跑了，岂不得懊悔终身？融资大会再度进行，但众人都是心智缺缺，毕竟被。林峰深深震撼过后，剩下的都是那么的索然无味。沈傲军依然是一副慈祥和蔼的模样，似乎非但没有生气，心情还变得更好了。对于那些表现拉胯的年轻人，他还破天荒的开口鼓励几句。眼看融资大会马上进入尾声，李天龙和赵虎对视一眼，都看到彼此眼底
那抹金已与迫切之色。妈的，说好的两米之内一击必杀，神仙难救，你他妈倒是赶紧动手啊！给我弄点水来！两人齐齐劈向罗大师，可后者无动于衷，一副视而不见的模样。随着倒数第二人登台，开始展示。李天龙终于忍不住了，他扭过头，对着罗大师提醒一句，然后拼命使眼色。可惜的是，戴着大号墨镜的罗大师一动不动，哪怕李天龙眨得眼睛发酸，后者也没有任何出手的迹象。感谢诸位大力支持融资大会，还请回去等候商会通知，让我们共同期待下一届的到来。片刻过后，伴随着主持人的洪亮高呼，融资大会就此落下了帷幕。李天龙脸色阴沉，一言不发，率先站起身，怒气冲冲地大步而去。赵虎眉头紧皱，朝会场四周角落微微摇头，示意埋伏在此的白虎堂众人撤离。片刻过后，众人被笑容满面的沈家之人送出庄园，全然不知一场精心策划的灭门惨祸，因为林峰的出现而就此消散于无形之中。与此同时，庄园深处。医疗室内，林峰坐在病床前，看着沉沉昏睡的陆宁香，一言不发。当面婉拒沈老爷子的一番好意，他的心里也有些过意不去。毕竟，哪怕是卖身契，能够开到十亿天价，也足以说明对方的诚意了。他之所以没有立刻离开庄园，是因为李天龙背后那名暗劲高手。一旦出现意外，看在陆宁香和沈老爷子的份上，林峰并不打算袖手旁观。此刻，远处传来阵阵喧闹笑谈之声，应该是融资大会结束了。林峰吐出口浊气，将陆宁香身上的银针取回，站起身来。我先回去了。他对着两名守床护士点点头。就在转身之时，衣角却是猛地被人抓紧。林峰，快，快去告诉我外公。我已经查到了，那个老中医是李天龙的人，今晚会跟着李天龙来这边，恐怕会对我外公不利。行转过来的陆宁香妙目萎靡，嘶哑着嗓子，焦急万分地催促道：“已经没事了，有我在，他不敢乱来。”现在融资大会已经结束了。林峰轻轻拍着陆宁香的手背，低声安慰道：“看来自己预料的不错，那个长着八字虚的家伙，就是导致沈奥军救急加重的罪魁祸首。刚才在评审台上，他失控之下释放五道气机，暴露了身份，想来对方也会因此忌惮几分，不敢在沈家庄园里动手。林峰，不要走，留下来帮帮我，帮帮我外公。”陆宁香反手紧握冰凉的柔软掌心里，满是细密的汗珠。林峰感受到了他的浓浓不安，心里顿时有些愧疚和难受。你先告诉我。刺伤你的是谁？林峰没有迟疑，点点头，关切问道：“是赵虎的人。那处私人会所叫做风情人间，是白虎堂的地盘。赵虎私底下已经和李天龙联手。”陆宁香咬牙切齿，亏得我外公在赵虎刚来海城之时还救过他，没想到救了一条白眼狼。赵虎又是赵虎。闻言，林峰眼中金光一闪，那个家伙摔坏了施工留下的东西，那就得赔。你好好休息，我去办点事。很快就会回来。轻声说完，林峰将陆宁香的号腕塞入薄被之内，转身而去。二十四，夜闯白虎堂。罗大师，我们不是已经说好了吗？刚才你为什么不出手？天蓝色的劳斯莱斯正在驶离沈家庄园。车内后排，李天龙沉着脸，压着火气问道。副驾驶座上的赵虎也扭头望来。神色透着股狐疑，今晚本该是覆灭沈家、夺取海城商会会长的最佳时机，可就因为罗大师没有出手，而让整个计划功亏一篑。那个叫林峰的家伙是个暗劲高手。罗大师摘下墨镜，表情很是严肃。我怀疑他应该就是救活沈老头之人。什么？林峰年纪轻轻，居然是个武道高手，而且。还破掉了罗大师的金针锁缘，难怪沈老头会不惜送上十亿投资的合同，原来就是为了拉拢林峰。闻言，李天龙和赵虎都是震惊不已，满脸不可置信之色。我也认出来了，打伤刀仔的就是林峰。赵虎点点头，放眼整个海城，敢跟我们白虎堂对着干的还真没几个。那小子要不是有点能耐，也不敢多管闲事。李天龙若有所思，看了罗大师一眼，欲言又止。怎么？李先生，你以为老夫是害怕林峰才不敢出手？罗大师轻哼一声，其实老夫是为了你们的性命安危着想。罗大师考虑周详，我先谢谢了。李天龙笑得比哭还难看，心里却是气得想骂娘，一个亿的定金都拿了，就因为区区一个林峰就被吓得跟木头人一样。老子刚才眼睛都要眨抽筋了，你他妈还装作没看到？什么狗屁一击必杀，神仙难救，统统都是吹牛皮，怂就是怂，还非得嘴硬，说是为了我们着想。两位。还别不信，老夫当时固然可以神不知鬼不觉地弄死沈老头。罗大师老脸微红，嗓音高了几分。可是以林峰和沈家的关系，他断然不会袖手旁观。届时，老夫虽有余力自保，却顾不上二位，万一出现意外，得不偿失啊！听到这话，李天龙的脸色稍缓，点了点头。不管怎么说，这话也有点道理。没有万全的把握，贸然动手，万一弄不死沈傲君，那就更麻烦了。李先生，老夫知道你心急。但此事还需从长计议。罗大师扫视李天龙和赵虎，三角眼内泛起一抹杀机。想要动沈家，必须先设局，除掉林峰这块绊脚石。车内人声低沉下去。
开始商议。过了半晌，赵虎下了车，回到自己的悍马驾座之上，往白虎大厦而去。白虎大厦坐落在城北，是白虎堂的总部所在，周边区域。全是赵虎的个人产业。虎爷，虎爷回来了！大厦入口安保措施严禁，齐齐侯立着两对身穿黑色西装的大汉。面对小弟们的招呼声，赵虎一路敷衍，点头回应，来到了顶楼的白虎厅。这里是他的私人办公室，同时也是会见访客、谈生意的地方。虎爷，刀哥还在医院治疗，恐怕没个三两月是没法和人动手了。一名小弟递上雪茄，对赵虎说道：“哼，林峰敢伤我赵虎的兄弟，这个仇我一定要替刀仔报。”赵虎双腿架在办公桌上，靠坐在老板椅内。夹着雪茄吞云吐雾，虎爷，这是您要的林峰的资料，全在这里了。另一名小弟捧着两张 A4 纸走了过来，有点意思，这小子是将家赘婿，才被扫地出门，转头就抱上沈家的粗大腿。赵虎飞快扫了两眼。刚端起红酒杯，便见穿着职业短裙的女秘书匆匆走来。虎爷，楼下有个叫江优若的女人，自称是什么千帆药业的总裁，想要当面见您，说是来向刀哥赔罪，解除误会。江优若，赵虎双目金光一闪，想到刚才在融资大会上一身黑色晚礼服的江优若，他的心里顿时蠢蠢欲动起来。林峰。老子就先弄一弄你的前妻，算是替刀仔收点利息。叫他上来。赵虎大手一挥，笑得格外狠厉。片刻过后，女秘书领着一道靓丽身影走了进来，冷艳面容，修长的白皙脖颈，柳腰翘臀，低开领的黑色晚礼服下，露出一抹触目惊心的雪白。看着江优若迈着高跟长腿款款走来，赵虎顿时双眼大亮，朝门口歪了歪头。女秘书还有一众小弟立刻会意，拉上门离开。虎爷。我是特意来向刀哥赔罪的。身后的房门被合上，偌大的办公室内只剩自己和赵虎两人。江优若俏脸变了变，上前两步，咬牙说道：“那天在希尔丁大酒店门口，一切都是误会，都怪林峰，和我们江家无关。明知道白虎堂是龙潭虎穴，赵虎更是个心狠手辣之辈。但为了顺利拿到融资额度，江优若也只能硬着头皮连夜过来。对方号称地下皇帝，在海城商会之内的影响力不可小觑，只要轻飘飘的一句话。”就极有可能影响到接下来的融资进展。行啊，江小姐既然说是来道歉，那就展示一下诚意吧。赵虎的目光在江优若身上肆无忌惮地打量了番，他放下双腿，往椅背一靠，然后伸手拉开了裤裆拉链。虎爷，你这是什么意思？见状，江优若脸色涨红，顿时羞愤问道：“臭娘们，装个毛的清纯，过来给老子跪式服务！”赵虎眯起双眼，凶狠威胁道：“要是不能让我满意。”你今晚别想离开白虎大厦，虎爷，我可是千帆药业总裁，还请你放尊重点。江优若咬牙说完，转身就往办公室大门走去。下一刻，赵虎径直冲来，一把扯住他的头发，拖着往真皮沙发走去。啪！江优若拼命叫喊，极力挣扎。赵虎抬手就是一耳光，扇得江优若口鼻流血，直接晕死过去。撕啦！黑色晚礼服被一把扯烂，露出了里面的贴身白色小背心，峰峦起伏的动人曲线，看得赵虎喉头滑动。饥渴无比，两条浑圆雪白长腿在黑色裙边下若隐若现，更显魅惑撩人。你是什么人？你要啊？赵虎双目炽热，扯开衬衣领口，整个人就要趴下那道诱人娇躯。就在这时，门外有数道嗓音惊慌大喊起来。赵虎愣了下，扭头看去，砰！门扇四分五裂，轰然碎裂，被人从外一脚踹飞。四目相对，赵虎浑身一颤，犹如见鬼一般。只见林峰神色淡漠。大步走来，如入无人之境。他抓起办公桌上的抽纸，慢悠悠地擦着手上的血迹，咕叽咕叽。赵虎狠狠咽了咽口水。此刻，门外过道上躺着一地鬼哭狼嚎的小弟，这这是什么情况？赵虎两眼发直，宛如做梦一般。要知道，白虎大厦内足足有几百号人，可林峰却悄无声息，从底楼一路打到了顶层。二十五，赔钱。林峰，天堂有路你不走，地狱无门你自投。短暂的震惊过后，赵虎镇定下来。起身对着林峰叫道：“既然来了，你就别想活着离开。”他猛地弯腰，往沙发底下一掏，居然摸出了把漆黑的小型手枪。真家伙握在手中，顿时让赵虎多了几分底气。他咧嘴狞笑，将枪口对准林峰。门外响起呐喊声，数十个手持棒球棍的白虎堂打手冲来，一前一后，瞬间将林峰堵死在了办公室内。就凭你妈！迎着那张张凶神恶煞的横肉脸，林峰丢掉沾满血迹的纸巾，眼底泛起一丝感慨。这一幕和当年在帝都之时何等相似！可他已经不是少年人，也不必再去赤手空拳的浴血厮杀。给我打！往死里打！赵虎大吼一声，顿时间，那数十个白虎堂打手挥舞着棒球棍，暴雨般朝着林峰袭来，棍影密集，如同一张大网，几乎将林峰完全笼罩。下一刻，只听得咔嚓一声，林峰双眼微冷，一手掰碎红木桌角，随即五指一合一张，往前一挥，吃吃吃，坚硬而锋利的红木碎片划出道道凄厉的破空声，径直射入那些白虎堂打手的眼眶，杀猪般的惨叫声此起彼伏，伴随着眼珠爆裂的闷响。弹指之间，数十个西装大汉捂着流血不止的眼眶倒下，疼得
满地打滚哀嚎。富丽堂皇的办公室顿时化为了人间炼狱。你们想要我的命，我拿走你们一双眼睛不过分吧？林峰一脚一个，硬生生从铺满地面的西装大汉之中踹出一条路来。他就这么风轻云淡走到赵虎面前，冷汗从赵虎额头滚滚而下，宛如溪流。他的脸色已经变得惨淡无比，那双布满血丝的眼球死死外凸，仿佛快要瞪出眼眶。魔鬼。这就是个是人命如草芥的魔鬼。饶是赵虎常年刀口舔血，此刻也被吓得心头发毛，裤裆内尿意狂涌。死，给老子去死！悚然回神，赵虎狰狞怒吼，毫不迟疑地对着林峰扣动了扳机。咔嚓，林峰脚下一震，脚边的一根棒球棍宛如活物一般，直接窜进他的手里。劲风一扫而过，棍身骤然晃动，预料的枪声并未响起。而是剧烈的痛楚从万口蔓延过来，赵虎不可置信地垂下眼帘，他的右掌软趴趴垂下，像是只剩一块皮肉连着小臂，而那柄漆黑的小型手枪已经四分五裂，严重扭曲变形，沦为一坨废铁。啊啊！赵虎凄厉惨叫，捂着右手手腕，连连踉跄后退，后背陡然一紧，却是他退到了墙面之前，已经退无可退。林峰，你知道杀我的后果吗？我可是李爷的人。赵虎色厉内查的大叫道，口味真重。你居然和李天龙有一腿！林峰眉头微皱，缓缓抬起手。我要是现在杀了你，李天龙会不会给你哭坟？你你！赵虎被噎得半死，差点没喷出口老血来，气得脸都歪了。林峰，咱们之间没有任何过节吧？你打伤刀仔，我都没找你算账。他咬牙道：“你和江优若也离婚了，我就算动他。”也和你没关系吧？你到底想说什么？林峰看了眼沙发上衣衫不整的江优若，一脚将赵虎踹得跪倒在地。林峰，沈家就要完蛋了，沈老头也活不久了，陆宁香根本撑不起天银资本。赵虎捂着腹部，疼得眼泪汪汪，不住的干呕。他艰难抬头，咬牙切齿道：“你要是聪明点，就投靠我们，免得招来杀身之祸。”说完了，林峰摇摇头，伸手抓着赵虎的后衣领，宛如拎着小鸡仔一样，将其丢到办公桌后。说完了，那就赔钱吧，神。什么？赵虎被摔得惨叫一声，鼻青脸肿的趴在老板椅上。你在融资大会上打碎了我施工留给我的药瓶，这么快就忘记了？林峰用指尖敲了敲桌面，打坏东西要赔，幼儿园小朋友都知道的道理，你家里人没教过。话音落下，赵虎两眼瞪圆，人都傻了。他的心头此刻是万马奔腾，大半夜不睡觉，单枪匹马的杀进白虎堂总部，还废了老子的右掌。结果。尼玛就是为了一个破药瓶，赵虎咬的后槽牙咔嚓作响，脸都绿了。早知道林峰如此看重那个破瓶子，之前就不该手欠把它打碎。行，你说个数，我赵虎要是眼皮眨一下，就是你孙子。赵虎怒声叫道：“我施工留下的东西，岂能用金钱来衡量？”林峰眉头紧皱，再度一脚踹的赵虎跪下。那你他妈还要我赔钱？赵虎气得浑身发抖，心里那叫一个憋屈。身为海城地下皇帝，何曾受过这样的羞辱？以往只有他赵虎拿捏别人，万万没想到，也有被人以同样的方式所拿捏的一。天不赔钱，那就拿命来赔吧。林峰摇摇头道：“赔，我马上赔，你要多少我都赔。”赵虎颤巍巍的从裤兜摸出手机，我可以马上转账。既然你不缺钱，区区十亿算不了什么，对吧？林峰淡淡说道：“我尼玛，一个破药瓶也敢要老子十个亿？”赵虎气得想骂娘，那个破瓶子就算是金子做的。也值不了十亿啊！可迎着林峰那淡漠的注视，赵虎又乖乖闭上了嘴。为了保命，哪怕再如何的肉痛，也只能老老实实的转账了。叮的一声，一条银行到账信息来了。林峰摸出手机看了眼，满意点头。以后不要乱碰东西，我怕你有再多钱也赔不起。林峰收起手机，神色微变，看向门外，密集的脚步声从远而近。紧接着，一群高大身影走了进来。林先生，小姐要我带人来帮你。呃，好像我们来晚了。为首之人。正是余叔，他四下扫视，待看清一切，明显松了一口气。多谢，我已经完事了。林峰笑着点点头，心里一暖。那赵虎，余叔将目光定格在赵虎身上，做出一个割喉的手势。林峰迟疑了下，还没回应，便听见背后响起道怒喊声：“林峰，你给我住手！”转头望去，林峰脸色顿时变了变。只见苏醒过来的江优若，裹着撕烂的黑色晚礼服，怒气冲冲地走了过来：“你凭什么要这么做？”二十六。我林峰不是舔狗，我为什么不能这么做？迎着江优若那双怨恨无比的眼睛，林峰淡然反问道：“你仗着有沈家撑腰，的确可以为所欲为，可是我呢？”江优若面容隐隐扭曲狰狞，愤怒道：“你今天打伤了虎爷，他不敢找你算账，难道不会来找江家来找我？”林峰，你能不能消停点？离婚了都还四处给我惹祸。话音落下，余叔等人表情古怪，面面相觑。林峰直接笑了起来。他被江优若这套无理的逻辑给硬生生气笑了。你们江家害怕赵虎事后算账，所以反倒来斥责我多管闲事，是因为我以前太过顾忌你江优若的感受，到现在还习惯性的把我当软柿子，任由你们拿捏吗？啪！林峰一把抓起赵虎的头发，往他脸上扇了一耳光，清脆的响动吓得江优若浑身一颤。
，后退一步，看到了吗？你们害怕的什么虎爷，在我面前就是一条狗。林峰扭头看向江幽若，再度朝赵虎的另外半张脸扇去。啪！赵虎被打得口鼻流血。一张脸肿成了猪头，他死死咬牙，却是敢怒不敢言，只得狠狠瞪视江幽若。要不是这个臭娘们多嘴，自己哪会挨上这两耳光？林峰，你是故意在羞辱我吗？江幽若尖叫一声，以往的冷傲淡漠彻底崩溃，变得有些歇斯底里起来。江幽若，你记住，我们已经离婚了。林峰面无表情，把赵虎的脑袋往上一提，然后左右开弓。我今天告诉你，我林峰特么不是舔狗，老子想做怎么就做什么。再也不需要顾及你们江家，你江优若的感受。啪啪啪！响亮的耳光声在办公室内回荡。江优若气得浑身发抖，双手紧握成拳。这一记记耳光打在赵虎脸上，可分明和打在他的脸上没有任何区别。林峰就是故意在示威，故意在挑衅。江优若呼吸急促，胸前的高耸剧烈起伏，一张俏脸更是憋成了猪肝色，火辣辣的疼。明明是他一脚踹了林峰。觉得对方再无任何价值，可短短三天，林峰的所作所为却彻底颠覆了江优若的印象。所以，你以前在江家伏地作小，忍气吞声，都是伪装，都是在折服而已。心头莫名泛起一丝悔意与慌张，随即又被江优若飞快压下。不，我没有错，林峰就是个废物，现在只是狗仗人势而已。林峰，你现在只是小人得志，不要太猖狂。江优若深深呼吸，眼神变得轻蔑几分。你别忘了。你永远只是被江家赶出门的丧家之犬。听到这话，一旁的余叔等人脸色变了变。林峰是沈家贵客，更是被家主沈傲君和大小姐陆宁香所看中的人才。江幽若不但是在侮辱林峰，更是在打沈家的脸。江小姐，请注意你的言辞。林先生大人有大量，可能不会和你计较，但我沈家绝对不允许任何人侮辱林先生。余叔上前一步，对着江幽若严厉呵斥道：“怎么，我难道说错了吗？”江幽若怨毒冷笑：“不管你林峰现在如何。”我江幽若还是瞧不起你。偌大的办公室内陷入死寂，林峰手掌一顿，缓缓抬眼：“江幽若，你以为你是谁？我林峰需要你高看一眼吗？”林峰嘴角一扯，猛地再度出手：“啪！我就是要狗仗人势。”响亮的耳光声再度响起，力道格外加重几分。赵虎被打得嗷的一声惨叫，从嘴里飞出一口带血的碎牙：“啪！我就是要猖狂！”林峰又是一巴掌扇出，赵虎凄厉哀嚎，直接喷出大口血雾。林峰。你你不要太过分！江幽若气得高声尖叫，屈辱的泪花在通红的眼眶里打转。以往只要他流泪，林峰就会手足无措，百般呵哄。可是现在，林峰却无动于衷，只是冷冷盯来，宛如在看陌路之人，心里最后一丝骄傲被击穿。江幽若悲愤之余，又是莫名有几分慌乱。他终于醒悟过来，林峰再也不是之前那个林峰，已经彻底脱离他的掌控了。江幽若，你特么给老子闭嘴！就在这时，被打得死去活来的赵虎忍不住了。口齿不清的对江幽若大吼道：“妈的，你们吵架就算了，凭什么拿老子出气？”啪！一记耳光随手落下，打得赵虎眼前发黑，脑袋嗡嗡作响。让你说话了。林峰松开手，站起身，抽出桌上的抽纸，擦了擦手掌。江幽若，你不是觉得我多管闲事？我现在成全你，你和赵虎继续。我绝对不打扰，头也不抬的说完。林峰对于叔点点头，转身就走。江小姐，我们也不打扰两位的好事，请继续。于叔冷冷奚落了一句，然后狠狠踹了赵虎一脚，就此带人撤离。一时间，偌大的办公室内只剩下满地哀嚎之声，唯有江幽若将力当场，脸色阵阵青，阵阵红。虎爷，你也看到了，我和林峰已经没有任何关系，你要报仇就去找他。江幽若咬咬牙，还想对着地上躺着的赵虎解释几句：“你特么赶紧滚，老子看到你就烦，再不滚。”老子明天就派人杀你全家！赵虎艰难抬头，口齿漏风的嘶吼道：“本来赔了十个亿，林峰明显都消气了，可偏偏江幽若又站出来唧唧歪歪，把人家惹怒了，弄得他再度挨了一顿毒打，满嘴牙齿都没剩几颗。”想到这些，赵虎心里就悲愤的不行，差点哭出声来了。江幽若脸色发白，连连后退，在赵虎那凶狠的像要吃人的瞪视之中，他忙不迭踩着高跟鞋落荒而逃。幽若，你没事吧？来到楼下停车场前，吴勇快步迎了上来。颇为关切道：“我有点担心你出意外，就打电话联系沈家，让于大管家带人来帮忙。”他和江幽若一同前来，却没有勇气去见赵虎，只是躲在门口，看到沈家的于大管家带人冲进了大楼。不到片刻，对方又毫发无损地下了楼，就此而去。吴勇隐隐猜到了什么，此刻见江幽若衣衫褴褛地走来，连忙自吹自擂，为自己邀功：“嗯，我没事，谢谢吴少。”江幽若勉强挤出点笑意，眼底却隐隐闪过一抹嫌弃之色，眼前浮现出林峰暴打虎爷的场面。在听着吴勇那漏洞百出的话语，江幽若心里顿时五味杂陈。暗暗摇头，可明知道吴勇满嘴谎言，江幽若也不愿拆穿。毕竟吴勇背后还有整个市值百亿的立成集团，你林峰再如何厉害，也不过是寄人篱下的一条狗而已。幽若，告诉你一个绝密消息：沙国那边来了一个秘密考察团，据说想要在咱们海城采购价值数十亿的药物带回去。黑色 SUV 开始
，你可千万别告诉别人。车内后排，裹紧黑色晚礼服的江优若顿时一震，价值数十亿的巨额大单，一旦能够从中分一杯羹，千帆药业必将更进一步，甚至有可能打通海外市场。二十七，素心药业，吴少。谢谢你透露这么重要的内幕消息，江优若目光转动，隐隐有些兴奋起来。自己果然没有选错，还是吴勇更有价值。倘若没有离婚，就凭林峰那个窝囊废能弄到这些内幕消息。优若，我们之间不必客气，只要你喜欢，整个立成集团都能为你所用。驾驶座上，吴勇潇洒的抬手打个响指，他一边开车一边笑道：“我的意思是想借助我家的公司推你们千帆药业一把。”优若，你现在极有可能拿到天鹰资本的融资。但光有钱还不够。江优若眉头微蹙，若有所思的点点头。千帆药业起步太晚，江家同样是根基浅薄，这么大的一块蛋糕，人人都想咬上一口。要是没人从旁助力，的确很困难。而吴家作为海城的老牌世家，的确是个不错的合作对象。优若，你们千帆药业出钱，我家的立成集团出力，肯定能拿下大笔订单。吴勇眉飞色舞的笑道：“实不相瞒，我爸曾经带我去沙国旅游考察。”对方派了商务副部长来招待我们，他们敬酒的时候都把杯子压得很低，还都是一口闷。这话听着有点耳熟，但江优若没有多想，他的心思此刻全在沙国考察团的数十亿采购大单之上。优若，你难道对我还不放心吗？吴勇瞥了眼后视镜，继续笑道：“我们立成集团准备扩张融资，虽然失去了天银资本的合作，但也不是谁都能加入的。只要放出风声，有的是人高举钞票，哭着喊着求吴家。优若，不要犹豫了。”我也是看在你的面子上，才准备拉你们千帆药业一把。江优若犹豫了下，还是点点头。好，我回去和家里商量一下，先谢谢吴少了。车子一路开往江家别墅，目送江优若进了门，车内的吴勇顿时掏出手机，满脸兴奋地拨通了老爹的号码。爸，江优若被我搞定了，已经准备掏钱和我们立成集团合作。话音刚落，手机里顿时传出个男人嗓音：“小勇，你没开玩笑吧？公司的财务状况你是知道的。爸，你真以为我天天围着江优若转？”只是缠他的身子，吴勇举着手机大笑两声。我看中的是江家的药品配方，只要弄到手，立成集团就能取代江家，变成新的千帆药业。一颗两百块的高仿祖母绿，就搞定了江优若他妈。江涛也被我骗得团团转。再等几天，我会让江优若乖乖掏钱，让江涛也乖乖拿出药品配方。手机内传出男人的笑声。好小子，老爸果然没有看错你，必须无条件支持。爸，你先让人弄一份立成集团与千帆药业的合作项目书，越快越好。吴勇深深看了眼江家别墅。发动车子轰鸣而去。只要沙国的秘密考察团一到海城，江优若就会急着求我们合作。与此同时，灯火通明的沈家庄园医疗室内，林峰，我听他们说，你当场拒绝了我外公的十亿投资。病床上的陆宁香靠坐在床头，有些困惑地说道：“嗯，沈老爷子的厚爱，我心领了。但我需要的是合作关系，而不是掺杂了其他因素。”坐在床边的林峰没有否认，点点头。他飞快将一个苹果削好皮，递到陆宁香的红唇边。那你的创业资金怎么办？陆宁香一边咬着果肉，一边关切问道：“已经解决了，我去找赵虎赔钱。他倒是挺大方，一出手就是十个亿。”想到手机银行的到账信息，林峰顿时笑了笑。陆宁香妙目大睁，不可置信地望向于叔：“开什么玩笑？赵虎号称海城地下皇帝，从来都是只进不出。林峰竟然能够虎口夺食，不，这简直就是在赵虎身上狠狠割下一块肉。可林先生一个人单枪匹马，直接杀到了白虎大厦的顶楼，差点把白虎堂给一锅端了。”于叔向林峰露出敬佩无比的表情，他笑。道，我们都没帮上忙，就看到赵虎被林先生狠狠修理了一顿。阿峰，我不许你再这么为我冒险了。听到这话，陆宁香眼波婉转，水汪汪的大眼睛直勾勾看着林峰。林峰被盯得浑身不自在，还没开口，手腕便被一只柔软小手给牢牢捉住。我是去找赵虎赔钱，他在融资大会上打碎了我施工留下的药品。林峰连忙缩回手，脸上有些发烫。陆总，你不要想多了。哼。我才不信，一个药瓶会让你冒这么大的风险吗？陆宁香笑眯眯的轻咬果肉，眼底自信满满。你肯定是因为我被白虎堂的人伤了，才会勃然大怒，去找赵虎算账。你高兴就好。林峰嘴角微抽，彻底无语。这个女人哪来的自信？还脑补了一场，冲冠一怒，为红颜的大戏。再说一遍，我林峰特么不是舔狗。你接下来是准备创立药企，生产那个叫什么“净月琉璃”的花露水吗？陆宁香似乎丝毫没有生气。喜滋滋道：“公司名字想好没有？要不叫风香药业？我觉得宁香药业也不错呢。”林峰直接翻了个大大的白眼。素心药业，这是我一早就想好的名字。他站起身来，心里突然有些伤感。这是为了纪念母亲林白素，特意取的。当年他被世人尊称为素心神医，救人无数，却因为与韩耀光的一段孽缘，致其郁郁而终。悄然离世，林峰就是要凭借素心药业和韩家宣战，以母亲林白素的名义，让韩家那帮畜生付出代价。素心是谁？陆宁香口齿一顿，放下苹果，有些酸溜溜的问道。一旁的余叔也偷偷竖起了耳朵。我妈林白素满意了吧？林峰黑着脸回应道。呀。
，原来是我那未来的婆婆。失敬失敬。陆宁香笑逐颜开，明显是松了口气。云舒努力绷紧脸，扭开头，装作四下看风景。时间不早了，你好好休息。我回诊所了。林峰虎躯一震，转身就走。他实在扛不住陆宁香的热情如火，生怕一不留神就沦陷其中。阿峰，留下来吧，上次的客房还给你留着。陆宁香捧着半颗苹果，水汪汪的妙目透着股楚楚可怜之色。还是算了，我怕半夜有人找我聊天。林峰淡淡说完，走的那叫一个飞快。嗤的一声，于叔彻底绷不住了。垂头笑得浑身抖动，陆宁香玉容阵阵青，阵阵白。她咬牙切齿，朝着林峰的背影狠狠将半颗苹果砸去。哼，真当我林峰好欺负？直到走出沈家庄园大门，林峰这才长长出了口气。想象着陆宁香那可爱的窘态，他不禁嘴角上扬，总算是扳回一城。摸出手机，林峰抬头看了眼满天星辰，拨通了一个号码。是时候了，叫兄弟们都回来吧。二十八，正式起航。他走了。片刻过后，沈傲军背负双手走进灯火通明的医疗室。他看了眼于叔，后者顿时会意，带着两个手床护士一起退了出去。房门无声合拢，沈傲军坐在床前，苍老的眼眸闪过一抹心疼与愤怒。外公，林峰不是故意要拒绝你的好意，他这人自尊心太重了。病床上仰面靠坐的陆宁香连忙为林峰解释道：“真是女大不中留，那个臭小子让我当众下不来台，你还替他说好话。”沈傲军板起脸，佯怒说道：“那也说明我眼光不错。”试问整个海城，谁还敢让您老人家这样生气？陆宁香笑眯眯说道：“哼，真是个鬼灵精，那小子的确有几分魄力，和我年轻的时候挺像。”沈傲君莞尔摇头，随即神色变得认真了几分。宁香，你放心，外公不会让你白白受伤的。他眯起双眼，望向窗外夜幕，他李天龙仗着背后有人，难道我沈家就是软柿子吗？外公，您打算和李天龙彻底撕破脸了？陆宁香悚然一惊。倒出了口凉气，天银资本与天龙实业硬碰硬，势必会搅得海城地覆天翻。快了，他们再等机会，我也在等。沈傲军收回目光，慢悠悠道：“再过两天，沙国的考察团就来了，李天龙背后的家伙也该坐不住了。”哼，李天龙表面想要商会会长，想要定价权，实际上的目的，真当我眼瞎看不出来？他冷哼一声：“除非我死了，否则他们休想得逞。”听到这话，陆宁香愣了愣，妙目透出股不解之色：“外公。”就算李天龙把那几十亿的订单都吞下，也没必要和我们鱼死网破吧？区区二三十亿的利润，当然不会被李天龙背后的人所放在眼里。沈傲军摇摇头，可要是这背后牵扯到几百亿、几千亿，那帮人连杀人放火都敢做。你好好休息，不要多想，凡事都有外公给你撑着。他站起身，脚步又停了下来，对着陆宁香眨了眨眼睛，千万不要放手。林峰那个臭小子有点来历，搞不好以后就龙腾九霄，反倒是咱们配不上人家了。说完这话，沈傲军负手踱步而去，留下病床上的陆宁香红唇半张，惊愕不已。次日中午，城东老街区小诊所内，林少，你终于决定再度出山了。林少，说吧，这次准备怎么弄？兄弟们都跟着你。林少，人家到现在还是单身哟，一寸芳心。只为君故，狭小的室内此刻变得闹哄哄的，被十来道身影所填满。这些人有男有女，年纪各异，却都是红光满面，神色激动。赫然正是几天前从千帆药业所离职的一众高管精英。但要起，名字我已经取好了，就叫素心药业。柜台后的林峰笑了笑，摸出一张银行卡，推到众人面前。这里面有十亿，算是启动资金，就放在老刘那里吧。什么？岂不就是十亿？这是要干大事的节奏啊！想当年，千帆药业起步之处，也不过区区一千万。凭借林峰的个人能力，苏心药业还不得飞速崛起，称霸海城。林少，你放心，只要大家一起努力，千帆药业在你面前那就是个屁。容貌妖娆的公关女经理用力一挥粉拳，多谢林少的信赖，我一定管好账，不辜负你的期望。一个戴着厚厚镜片的中年人走上前，颤巍巍的双手捧过银行卡。他虽然干了半辈子的财务，但直接管理十个亿的现金。还是头一回，并且林峰毫无顾忌，就这么全部交到他的手中。这份沉甸甸的信任，足够感动的他为林峰去舍生忘死。其他人相互对视，都是激动的双拳紧握，宛如打了鸡血一样。好了，大家的能力毋庸置疑，我只有一个条件，尽管把公司建立起来。林峰笑了笑，以后大家就是公司的元老，除了工资之外，还拿股份分红。听到这话，十来道身影齐齐一震，然后疯狂欢呼。身为打工人，没有什么比拿公司原始股份。更能激励人心。那名叫做妖妖的公关女经理更是不顾形象，抱起林峰的脑袋就下嘴狂啃。以后也别叫我林少了，大家都是自家人，叫我林峰就行。林峰后退一步，避开了女流氓的偷袭，惹得对方满眼幽怨，撅起红唇，跺脚娇嗔不已。无需林峰多说，众人兴冲冲的各自离去，开始着手创建公司。林峰目送他们远去，这才合上诊所大门，准备前往海城郊外的乡野地段。近月流离需要一味极为特殊的药引，也就是新鲜的丝瓜藤汁液，唯有采集时间不超过一天。
才是最佳。林峰打算去那些乡下农庄，和对方签订常年合同，专门为素心药业提供新鲜的药引。就在他离开小诊所之时，不远处的一家小卖部门口，有人摸出手机拨打电话。那小子离开了，像是要出城，继续盯着。与此同时，城南明月湾温泉度假内，李天龙缓缓放下手机，砰！他狠狠一拍茶几，震得茶盏哐当作响，茶水飞溅。感动我的人，必须得死。李爷，我可是你的。小弟林峰太狂了，根本没把你放在眼里。茶几对面，赵虎宛如刚出锅的木乃伊一样，整颗脑袋都裹着厚厚的白纱布。他的右手同样裹成了粽子，用布条挂在胸前，整个人看上去要多惨有多惨，全然没了半分海城地下皇帝的样子。想到昨晚林峰说他和李天龙有一腿，赵虎连忙瓮声瓮气的改口，心里着实有点犯恶心。罗大师，看你的了。李天龙点点头，转而望向一旁坐着的罗大师，只要弄死林峰。我那十个亿直接送给罗大师，赵虎也连忙说道：“哼，那小子的确很狂，以为自己是暗境高手，就全海城无敌。”罗大师站起身来，捋着唇边两撇八字须，冷笑一声：“暗境高手再强，也挡不住子弹。到时候咱们互相配合，今天就是那小子的死期。”二十九。江家祭祖，江家村到了。一辆破旧的绿皮公交车停下，林峰下了车，站在坑坑洼洼的乡路边，举目四望。这里位于海城的边缘地带，坐落着海城最大的几处农庄，不远处就是中海。三年前，江老爷子病故之后，就葬在江家老宅附近。林峰来过几次，对此地印象颇深。今天过来，除了选择药引供应商，也顺道去看看江老爷子。毕竟那位老人是这世上为数不多给予了林峰家人般的温暖之人。林峰。真的是你呀、啊！背后响起到熟悉嗓音，林峰扭头望去，只见一个坐在轮椅上的中年男人，怀里放着菜篮子，乐呵呵的双手推动轮轴而来。林峰嘴唇微动，神色变得复杂了几分。这人叫做王刚，是江优若和江涛的生父，没错，同样是江家的上门女婿，子女都随了江母的姓。相比起来，王刚的遭遇更惨。自从十多年前双腿残疾过后，便被江母嫌弃与厌恶。直接就被赶出城，来到了江家村。明面上是让其看守江家老宅和田产，实际上就是扫地出门，任其自生自灭。林峰和江优若结婚三年，总共也没见过几次这个前岳父。虽然没什么感情，但他对王刚的印象还算不错。对方就是一个老实巴交的普通中年人。我知道你和优若离婚了，以后叫我王叔就行。似乎察觉到了林峰想要说什么，王刚顿时笑了笑：“你今天特意过来，是为了祭奠老爷子，对吧？”林峰一愣。猛地想起来了，今天是江家每年一度的祭祖大典。换句话说，江优若一家怕是都来了。走，去家里吃顿饭，你也难得过来一趟。王刚乐呵呵的往前招招手，林峰犹豫了下，接过菜篮子，默默推着轮椅前行。王叔，我想租一些农庄，专门种植丝瓜。前往江家老宅的路上，林峰开口解释道：“好事啊，年轻人就得拥有自己的一番事业，种地同样也是一条出路。”王刚笑着点点头，家里就有不少田地荒废着，你要想租。叔帮你问问看，谢谢王叔。林峰没有多说什么，心里却是默默摇头。他和江家的关系恶劣无比，同时也不愿和江母等人多打交道。可为了照顾王刚的面子，此时也不好言明。两人一路说说笑笑，穿过低矮的建筑群，来到了一座破败的小型农家院前。院门口停着几辆宝马与奥迪之类的崭新豪车，与周围气氛格格不入。林峰也来了，大家先坐，我去做饭，要不了多久就能弄好。进了客厅，王刚笑着招呼一声，拎着菜篮子独自去了灶房。一时间，原本嗑着瓜子聊天的江家众人齐齐一进。林峰，你来干什么？给我滚出去！江涛疼的一下站起身，指着门外喊道：“林峰，你别忘了，你已经不是我们江家人，没资格来老宅祭祖。”江母瞪着眼睛，满脸狐疑：“你该不会是想用这种方式重回江家吧？”其他江家人也纷纷起身呵斥，闹哄哄想坐一团。够了，都少说两句。来者是客，别让旁人说我们江家小气。坐在上首位置的江老太君板着老脸，沉声呵斥了句：“奶奶，你知道林峰昨天对我说过什么吗？”江优若缓缓站起身，一旁的吴勇也跟着站起来，都是冷冷盯着林峰。他似笑非笑，他说他林峰想要做什么就做什么，再也不必顾及我们江家的感受。他还说：“你以为你江优若是谁？我林峰需要你高看一眼。”话音落下，江家众人一片哗然。他们对林峰的印象还停留在那个忍气吞声的怂货之上。万万没想到，一个才被扫地出门几天的丧家之犬，居然也敢对着主人狂吠了。林峰，你真是这样说的？江老太君老脸一沉，用拐杖指着林峰，命令道：“跪下，给优若道歉。”然而，林峰面无表情，直接走到了神台前。他抽出三根香，对着江老爷子的遗像拜了拜。江家人嫌遗像晦气，等江老爷子安葬过后，就把这东西丢到了乡下老宅里。只有逢年过节才会过来上一炷香。说起来，江老爷子才是江家发迹的大功臣，可现在连遗像都被抛到一边，都快被江家人彻底忘却了。看着照片上老爷子的慈祥笑容，林峰心里满不是滋味，扭头就想离开。林峰，你好歹在我江家吃了三年软饭
，怎么现在翅膀硬了，连我的话都不听？将老太君抬手一挥，几个江家年轻人顿时堵住去路，将林峰团团围住。整个江家只有老爷子对我林峰有恩。林峰转过身，迎着江家众人那一张张不善的面容。至于你们，还不配命令我！轰！话音落下，客厅内顿时炸开了锅，所有江家人都怒了，对着林峰齐齐逼视。妈，我说的不错吧？林峰就是头养不熟的白眼狼，江母恨恨道：“这种人就不得好死。”奶奶和他多说什么，直接乱棍打出去算了。江涛双手抱怀，冷冷笑道：“林峰，亏你还记得老爷子对你的好。当初要不是他老人家看你可怜，你到现在也还只是个小诊所的临时工。”江幽若轻蔑说道：“你但凡还有点良心，就给奶奶跪地磕头认错。大家都少说两句吧。今天是祭祖的大日子，别为了点小事吵起来，让外人看笑话。或许是动静闹得太大。”系着围裙的王刚推着轮椅出了灶房，对着众人苦苦相劝。然而他在江家的地位连条狗都不如，谁会听他的？眼看依然众人吵吵闹闹，王刚不由得向林峰投去一个歉意的眼神。要不是他多事，把林峰领回来，也不至于让对方受这种委屈了。大妹子，你们家都来了呀？他二叔最近过得还好吗？就在这时，门外传来一阵欢快的人声，却是周围一些沾亲带故的邻居来拜访了。江家众人面面相觑，齐齐望向客厅上手，都坐下，别让人看笑话。江老太君脸色变了变，对着林峰狠狠瞪了眼。所谓家丑不可外扬，林峰被江家净身出户，只有家里人知道。一旦让外人知晓，江家故意设局，把上门女婿赶出去，非得被人在背地里狠狠戳脊梁骨。江家虽然刻薄寡恩。但总归是要脸的，而且还想在乡下老家留个好名声。此刻，哪怕心里恨死了林峰，众人也只得勉强挤出一副笑脸，全当无事发生。这不是你们家的女婿林峰吗？我记得小伙子以前特勤快，专门帮老王打下手呢。一个中年农夫背着双手，对着林峰笑着点头打招呼。顿时间，江家众人脸色发紧，一颗心都提到了嗓子眼。只要林峰一开口，江家在乡下苦心经营的好名声，直接就得臭大街。三十，种地怎么了？杨博、孟婶儿，你们气色看起来不错。最近过得挺好。林峰瞥了眼神色发虚的江家众人，突然露出几分笑意。他接过那些乡下邻居递来的鸡鸭鱼肉，转身往厨房走去。王叔说的不错，今天是江家的祭祖日子，真要闹翻了。丢的不仅仅是江家活人的脸，为了故去的江老爷子，林峰选择了暂时隐忍。灶房内烟熏火燎，只有王刚一人坐在轮椅上，手忙脚乱的生火做饭。王叔，我来吧。林峰将王刚从灶台前推走，熟练的系上围裙，然后开始处理食材。瓜鳞、去塞、破肚，片刻过后，几条红烧鲤鱼出锅，热气腾腾的装盘。林峰，这是你最后一次来给我打下手了吧？坐在柴灶旁添火的王刚抬起头，眼眶略显发红。王叔，你怎么了？林峰放下菜刀，有些纳闷。没什么，就是感觉时间过得挺快，一转眼就三年了。王刚擦了擦眼角，有些凄凉的笑了。再过些日子，我也得走了。他们准备把老宅卖了，再把那些土地弄成垃圾填埋场。他们连你都不想要了。林峰嘴角抿动，心里莫名有些伤感和愤怒。或许只有被扫地出门的人，才能懂得这种无奈和凄苦。我有什么用？残了，废了，下地干活都不行。王刚往灶孔内塞了块木柴，苦笑一声。我给江家唯一做过的贡献，大概就是生了优若和涛子。可他们看不起我这个残疾人，觉得我给他们丢脸。现在我的价值没了，也没留下的必要了。他盯着那些炯炯燃烧的柴块，眸光如同灰烬一般，慢慢暗淡下去。林峰默默听着，正要开口安慰，几个农妇钻了进来，开始帮忙，一边做事一边说说笑笑。林峰和王刚对视一眼。止住了话头。不多时，一道道菜肴端出灶房，摆放在客厅内的几张四方桌上。江家人坐在上方的桌子边，明显有些嫌弃，并不如何动筷。林峰和王刚挤在一堆乡下邻居之间，都是默默的喝酒吃菜。这是江家的老传统，赘婿没有和家里人同坐一桌的资格。林峰也懒得去计较什么，和这些豪爽的乡下邻居坐一起，反倒是更加自在。老太君，事情我已经和优若说过了，大家要是有兴趣，也可以出钱入股。就在这时，坐在江老太君身侧的吴勇。陡然提高了嗓音，我可以向大家保证，这次能够赚大钱。他顿时引起了所有人的注意，连几个喝酒划拳的农夫也慢慢安静下来。吴少可是海城赫赫有名的立成集团太子爷，人家是看在优若的份上，才想带着咱们发点财。江母特意抬起手臂，向四周炫耀指尖的祖母绿宝石戒指，看到没？价值几百万，人家吴少只当是见面礼送了。什么几百万的东西，说送就送，这是何等的财大气粗啊！几个农妇投去羡慕的注视，刚才大声说笑的农夫们也面面相觑。不敢再出声，其他江家人也同样是羡慕无比，纷纷伸长脖子仔细打量。见状，江涛得意洋洋的四下扫视，江幽若嘴角上扬，有意无意的瞥了林峰一眼。江老太君也露出几分满意笑容，特意对着吴勇点点头，让吴少破费了。区区薄礼，略表心意，算不得什么。呵呵，吴勇优雅欠身，颇为矜持的笑道：“假的。”
真的祖母绿宝石这么大一块，得上千万。就在这时，林峰夹起一颗花生米丢进嘴里，头也不抬的淡淡说道：“吧唧！”吴勇屁股还没落下，就被吓得双脚猛地一软，险些一屁股直接坐到地上。林峰不懂就闭嘴，没人当你是哑巴。他的眼角抽了抽，恼羞成怒的呵斥道：“两百块买的假冒伪劣仿造品吧，连敷衍都不肯多花心思，那字儿明显就不对。”林峰继续咀嚼着花生米，不紧不慢的说道：“他本来不想揭穿。”免得多生事端。可你吴勇千不该万不该，就是不该当着江老爷子的一向，想用这种破玩意儿来糊弄所有人。真的假的？我看那戒指挺漂亮的。我看那些小视频里说，假宝石有核辐射，有甲醛，戴久了会得癌症。这么吓人啊！万一要真是假的，那就坏了。几个农妇街头娇耳，小声嘀咕起来。江母脸上笑意凝固，转而气得浑身发抖。江涛恶狠狠瞪了林峰一眼，眼底满是威胁的意味。林峰，你认识祖母绿宝石吗？你这样污蔑林少，到底是要做什么？江幽若脸色阴沉，冷冷问道。其他江家人也有点忍不住了，对着林峰横眉竖目，开什么玩笑？堂堂立成集团太子爷，家里坐拥市值百亿资产，区区几百万的东西，人家有必要弄虚作假？哼，就你林峰眼尖，当我们全是白痴啊？林峰，不要乱开玩笑。大家继续吃吃喝喝，不要坏了气氛。江老太君眼底泛起几分怒意，又很快压下，乐呵呵的抬手示意。要不是时机不对，他已经忍不住要叫人把林峰赶出老宅了。吴少，你说的赚钱项目到底是什么呀？一场闹剧暂时落幕。林峰冷漠的扫视江家众人，不再吭声。既然你们喜欢埋着脑袋当鸵鸟，喜欢被人当傻子来耍，反正我已提醒过，也算对得起江老爷子了。就在这时，一名浓妆艳抹的江家女眷。对着吴勇说道：“我们家里还有点闲钱，不知道能不能参与。本来入股的最低门槛是一百万，但大家都是优弱的家人，只要你们投钱，十万就能拿到百万的分红点。”吴勇神色转缓，豪迈无比的一挥手。闻言，江家众人全都笑逐颜开。围着吴勇问东问西，似乎生怕错过发财的机会，就连几个喝酒的农夫也不知不觉地竖起了耳朵细听。孟婶儿，你们就别听了，听了也没用，老老实实种地吧。”江母阴阳怪气地说道。“对对，我们就是种地的，哪懂你们这些大老板的赚钱法子。”被称为孟婶儿的中年农妇涨红了脸，窘迫的连连摆手。其他几个乡下邻居也都红了脸，有些自卑的垂下头。种地怎么了？江家祖上三代。不也一样是农民？林峰看不下去了，割下筷子，对着江母冷冷说道：“种地要能有出息，怎么没看你买车买房？”江母憋不住火气，索性都不装了，直接抱着胳膊奚落起来。其他江家人也纷纷望来，虽然没有明说，但眼底的轻蔑却是丝毫没有遮掩